Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora. Vamos retomar a pauta da 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicitamos ao secretário-geral que fizesse uma pequena inversão na pauta. Então, vamos iniciar pelo número 9, item 9 da pauta. Boa tarde a todos. É, o próximo item de número 9, processo 48.500.0078.03.2022.02. Fiscalização dos custos incorridos pela Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, referentes à usina termoelétrica UTEA Nova Piratininga, no período entre 31 de julho e 20 de dezembro de 2021, em atendimento ao despacho número 1199 de 2022, diretor relator Ricardo Lavarato Tilho. Tá. Bem, esse processo já teve o voto dos diretores, o diretor Ricardo trouxe uma proposta de voto que não foi acompanhada pelos diretores, e restou aqui o meu voto. Ontem eu atendi a requerente, a Petrobras, fizemos uma reunião juntamente com a minha assessoria e a superintendência de fiscalização de econômica, financeira e de mercado, que tinha lá uma e tem uma responsabilidade, uma determinação da diretoria para fazer a fiscalização dos custos relacionados ao despacho termoelétrico dessa usina durante um período lá em 2021. É, bem, na reunião que nós tivemos com a empresa, os representantes sustentaram que os custos incorridos na operação da UTE Nova Piratininga estariam contabilizados em vários centros de custos da Petrobras e que a utilização exclusiva do centro de custo da UTE implicaria distorções, por não incluiria os custos do GNL, do transporte, do gás natural, do AIM e grandes manutenções. Argumentaram que, ainda que foi completamente desconsiderado o custo do capital empregado, que está, sim, contabilizado no centro de custo da usina, mas não foi apresentado com a abertura desejada pela fiscalização. Aqui o ponto principal é que a fiscalização, ao apurar os custos incorridos, a Petrobras não conseguiu demonstrar os custos. Por outro lado, ao avaliar os argumentos da empresa, e a própria situação fática, uma usina termoelétrica, que os custos não são reconhecidos do combustível e do transporte, não me parece completamente adequado. Eu conversei com o diretor Ricardo ontem e consegui é, compreender a, a, o dilema que o diretor ficou, exatamente o dilema que eu me encontro agora. Então, na conversa que tivemos ontem com a Petrobras e com a, com a, a minha assessoria, é, a empresa disse que não consegue comprovar os custos. Então, pois bem, é, eu vou solicitar vistas do processo e até a semana que vem, a, a Petrobras aqui acompanhando essa deliberação, juntamente com as áreas técnicas nossas e minha assessoria, terão que apresentar uma proposta, uma metodologia mínima possível para que a gente possa aferir esses custos. Então, a minha ideia é trazer esse processo na semana que vem com uma proposta que aí eu vou, claro, submeter aqui aos diretores para que a gente possa é, encontrar aí um caminho para a solução deste processo. Então, te, pois não, tem alguma... Bem, então é isso, senhores diretores. Eu, nesse momento, eu, também, como vocês sabem, eu retornei de férias nas, nessa semana, fiz uma reunião ontem com a empresa e, de fato, teria aqui um, um caminho que era um caminho até é, adequado, que, uma vez que os custos não foram comprovados, os, os custos têm que ser glosados, que é exatamente esse o entendimento do diretor Fernando e da diretora Agnes. O diretor Ricardo, por, por sua vez, trouxe uma proposta alternativa, que seria in, implementar a norma que foi aprovada. E aí a dificuldade que tenho é de trazer uma norma que foi aprovada hoje para que tenha uma aplicação retroativa no passado. Então, então eu espero que a Petrobras aqui tenha ciência de que esse assunto eh, ele só vai caminhar se nós tivermos uma proposta mínima, factível, para que a gente possa atribuir estes custos da usina para aferir a, a o, o custo do despacho termoelétrico no ano de 2021. Então, solicito vistas desse processo com o encaminhamento que eu já antecipei. Próximo item. Próximo item é, será o de número 4, né? portanto, haverá uma inversão na ordem de deliberação que é o processo 48.500.0037.29.2023.28. O 
resultado parcial da consulta pública número, dois, é, número 3 de 2024, instituída com vista a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei número 14.620, 2023, e do Decreto número 12.084, 2024. Diretora e relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa. É, para esclarecer né, que esse processo voltou automaticamente à pauta, faltava o diretor Sandoval é, votar, mas eu, eu decido é, retirá-lo de pauta agora, porque, no fundo, né, o ponto de maior divergência é o da inversão de fluxo, e aí estou tentando internamente, né, é, a partir da contribuição que o diretor Mosna trouxe na última reunião, ver se a gente consegue construir uma proposta técnica né, que permita a convergência aqui e aí trazer o processo nos próximos dias de volta. Então, estou retirando de para o processo. Pro, ah, desculpa, próximo item. É, item 5, processo 48.500.00.0380.2017.24. Recursos administrativos interpostos pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, Infracop, Cooperativos de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu, Mairim, Mairinque, Acerim, Cooperativa de Distribuição de Energia Entre Rios Limitada, Acertil, Cooperativa Regional de Distribuição de Energia do Litoral Norte, Cooper Norte, e Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, a Cooper Luz, em fase de despacho número 760, 2024, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, que fixou os valores limites de parcela B, a preço de 1 de dezembro de 2023, que serão observados nos processos tarifários de 2024, das permissionais de serviço público de distribuição e de outras providências. Diretor relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, e a pedido de sustentação oral neste item. Obrigado, secretário-geral Daniel Dana. Em 22 de março de 2016, na nona RPO da diretoria de 2016, foi aprovada a resolução normativa número 704 de 2016, PRORET 8.4 contendo os valores limites de pleito de parcela B para as permissionárias que aderissem ao termo aditivo ao contrato de permissão definido na mesma resolução. Em 7 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei número 14.300, que instituiu o marco legal da micro e mini GD e o sistema de compensação de energia elétrica, além de outras providências. Conforme estabelecido nos artigos 22 e 25 da lei, a partir de 7 de janeiro de 2023, a CDE, passou a custear os componentes tarifários não associados ao custo de energia e que não são remuneradas pelo consumidor gerador sobre a energia elétrica compensada pelas unidades consumidoras participantes do sistema de compensação nas distribuidoras de energia elétrica com mercado inferior a 700 gigawatts hora por ano. <coughs> em 21 de outubro de 2022, conforme nota técnica 192, a SGT apresentou proposta de regulamentação das disposições econômicas estabelecidas na Lei 14.300 e recomendou sua submissão à consulta pública. Em 25 de outubro de 2022, a diretoria da ANEL instaurou a consulta pública número 50 com a finalidade de colher subsídios para aprimoramento do submódulo 5.2, 7.1, 7.2 7.3 do PRORET, a partir da regulamentação dos aspectos econômicos da Lei número 14.300. 26 de janeiro de 23, foi emitida a nota técnica 15 de 23, por meio da qual a SGT apresentou proposta final para a regulamentação dos aspectos econômicos da Lei 14.300 após contribuições apresentadas no âmbito da CP50. 7 de fevereiro de 2023, como resultado da CP50, a diretoria da ANEL aprovou a publicação da REM 1060, que alterou o submódulo 5.2, 7.1, 7.2 e 7.3 do PRORET que regulamentam aspectos econômicos da Lei 14.300. Em 17 de fevereiro de 2023, por meio do despacho número 458 de 23, foram homologados os limites da parcela B para os processos tarifários de 23 das permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nos termos do submódulo 8.4 do PRORET. Em 28 de fevereiro de 2024, a Infracop encaminhou o ofício 4 de 2024 contestando o procedimento adotado pela ANEL no cálculo do limite da parcela B das permissionárias para o ano de 2024. Da mesma forma, em 29 de fevereiro de 2024, as permissionárias Sertaja, Semirim e Sergapa 
apresentaram idêntico descontentamento em, atenção aos cálculos, em relação aos cálculos realizados pela STR. Em 7 de março de 2024, a STR emitiu nota técnica 29, por meio da qual apresentou atualização de valores de limites de parcela B, em conformidade com o definido no PRORET 8.4, a preço de 1 de dezembro de 2024, para serem utilizados nos processos tarifários de 2024 das permissionárias. Em 8 de março de 2024, por meio do despacho número 760, foram homologados os limites de parcela B para os processos tarifários das permissionárias para o ano de 2024. Durante o prazo de interposição de recursos, a Infracop e as permissionárias Serim, Certil, Cooper Norte, Cooper Luz, apresentaram pedido de reconsideração solicitando a revisão do valor da parcela B, homologada pelo despacho número 760. Em 3 de abril de 2024, conforme a nota técnica 44, a STR concluiu pelo não provimento dos recursos administrativos interpostos em face do despacho número 760 de 2024, mantendo seus efeitos. Na 13ª Sessão Pública de Distribuição de Processos, realizada em 8 de maio de 2024, o processo foi a mim distribuído. Em 24 de maio de 2024, minha assessoria recebeu os representantes da Infracop e de algumas permissionárias em reunião realizada de forma virtual, com o objetivo de expor e discutir as motivações para a apresentação do recurso administrativo. Em 4 de julho de 2024, mediante ofício 17, a Infracop solicitou urgência na deliberação do recurso administrativo em análise para que seus efeitos sejam incorporados ainda nos reajustes das permissionárias que ocorrem no mês de julho de 2024. A maioria dessas permissionárias sofreram impacto direto ou indireto da tragédia ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul. É o relatório. A sustentação oral será apresentada pela senhora Tainá Cortes Pereira e o senhor Diego Boff, que excepcionalmente fará uma apresentação por vídeo em função da dificuldade de deslocamento no Rio Grande do Sul. Esse Diego Boff, ambos são representantes da Confederação Nacional dos Cooperativos de Infraestrutura, Infracop. Vocês dispõem de até 10 minutos. Boa tarde. Eu cumprimento os, todos os diretores, os demais presentes, em nome do diretor-geral, Sandoval Feitosa. É, bom, é, como foi constatado, né, as cooperativas, infelizmente, não puderam estar presentes aqui hoje, devido ao, ao, aos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Então, eu estou aqui, eu faço parte do Sistema CB, Organização das Cooperativas Brasileiras, fazendo a representação, então, da Infracop e das demais cooperativas. E eu trouxe um vídeo né, que o nosso colega Diego Boff apresenta toda a argumentação técnica favorável ao nosso pleito. Olá, é, meu nome é Diego, é, faço parte da, da, da equipe da Consultar, Consultoria em Regulação Econômica. E, e aqui represento a, a, a pedido da Infracop, então vou fazer uma, uma apresentação técnica referente ao pleito uh, em tela. Né? Então, iniciando com uma breve contextualização, tá? então é, é, se refere ao, a ao pedido de reconsideração dos valores é, publicados no despacho 760 de 24, né? que determinou a, a parcela B teto para as permissionárias, agora no no processo tarifário de 2024. Uh, o pleito né, se refere à, à forma de evolução do mercado, não é um pleito de, de alteração de regra, é um pleito de é, material, né, de formação uh, dos valores para a evolução do mercado de baixa tensão, vis-à-vis uh, -vis a regra que é, está definida no PRORET 8.4, que diz que a parcela B teto ela, ela, ela é sempre atualizada né, com base no seu valor do ano anterior, atualizada pela evolução, é, pelo crescimento do mercado de baixa tensão uh, e o IPCA. Tá? Então, o que se questiona aqui é a forma da evolução do mercado agora para 2021. Então, aqui uma linha do tempo que eh, resume né, as discussões que foram travadas até o despacho uh, 760, iniciando lá em 1 de fevereiro de 2024, quando a STR né, envia para as permissionárias 
a, a simulação da parcela B teto e pede que os mercados de baixa tensão sejam conferidos, com prazo de resposta até 9 de fevereiro, momento então que as permissionárias discordaram da evolução é, do mercado, da, do, do cálculo da evolução do mercado, porque não incluía é, na base de faturamento o mercado compensado, o Código 26 do, do SAMP, a partir do marco da MMGD, né, a partir da... da da lei 14.300, em que definiu que a partir de 7 de janeiro de 23, uh, esse mercado compensado ele faria parte né, da, da base de faturamento das distribuidoras. É, então, dia 7 de fevereiro, né, o retorno ao cálculo, né, após esse pedido das permissionárias, uh, em que foi observado, sim, né, que a ANEL incluiu esse mercado de, de compensado na base, no, no faturamento, no mercado de faturamento, e as permissionárias, então, concordaram com os valores simulados. Então, 20 dias depois, lá no dia 27 de fevereiro, a ANEL encaminha novamente a simulação uh, da parcela B teto, uh, só que nesse momento, então, uh, as, as permissionárias né, verificaram que o mercado de baixa tensão ele tinha sido ajustado, inclusive antes do marco da MMGD, esse é o ponto principal de discussão aqui. Uh, então, nesse momento, as permissionárias discordaram, né, da regra aplicada, apresentaram seus argumentos, mas não houve, então, o retorno da, 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 da ANEL em relação a esses argumentos, de forma que no dia 28 de fevereiro, a, a, as permissionárias, através da Infracop, uh, enviou um ofício né, para a STR discordando da forma, uh, da forma uh, de cálculo da, da variação de mercado. Ainda assim, né, no dia 12 de, de março, foi publicado o despacho 760, conforme essa simulação do dia 27, que, não, que está em discordância com o entendimento das permissionárias, uh, e foi estabelecido o valor da parcela B teto para os processos tarifários de 2024. Tá? Uh, dado esse cenário, então, dia 18 de março, a, a, a Infracop né, enviou um recurso administrativo na forma de pedido de reconsideração uh, uh, dos valores divulgados no despacho 760, questionando o método de cálculo. E antes de entrar no, no mérito do, do pleito em tela, é importante ressaltar que a alteração do limite né, da parcela B teto ela não significa necessariamente um, um, aumento, é, um aumento tarifário para o cooperado, é apenas um deslocamento das possibilidades da permissionária, já que o pleito ele é, ele deve ser aprovado né, em assembleia, é, aprovado, deliberado pelos cooperados. Então, não significa que o aumento da parcela B teto é, é ato contínuo aumento tarifário, a não necessariamente é, essa afirmação é válida. Bem, essa é a fórmula uh, do ProRet, né, que materializa a, a discussão. Né, então, é, é referente a essa fórmula em que eu tenho a definição do teto da parcela B, do período vigente, sendo feito pela multiplicação da parcela B teto do ano anterior, né, no caso 2023, a atualização da inflação, IPCA nesse caso, e a variação do mercado de baixa tensão. E é sobre a variação do mercado da baixa tensão que a gente vai discorrer a seguir. Então, nesse slide, é, é, para pontuar o marco da MMGD, né, dia 7 de janeiro de 2023, 12 meses após a promulgação da Lei 14.300, lá de 22, muda a, a formação do que, que significa mercado faturado para as distribuidoras. Né? Então, antes do marco da MMGD, o mercado faturado ele era composto pelo, pelos, pelos valores né, atribuídos no SAMP uh, Código 3, né, consumo, consumo faturado, natureza regular e refaturamento, e o Código 22, energia faturada no, dentro do, para os, dos consumidores que estão no sistema de compensação. É aquela energia não compensada. Já a partir do marco, da, da MMGD, o mercado faturado ele passa a ser composto pelas parcelas já mencionadas, Código Santo 13 e 22, e adicionalmente o Código 26, que se refere então né, à energia compensada uh, 
dos consumidores participantes do sistema de compensação, né, do SCE. E ele é criado, então, dentro, isso é importante também, ele é criado, esse campo é criado no SAMP a partir somente de janeiro de 23, quando ele passa, né, sendo redundante, sendo repetitivo, quando ele passa a fazer uh, parte do mercado de faturamento. Então, antes, antes desse, dessa data, de janeiro de 23, essa informação não ia para o SAMP, não tinha essa informação no SAMP. E esse é um ponto importante também. Então, esse slide, ele mostra uh, os valores, né, as bases de mercado utilizadas para o para a evolução do mercado de baixa tensão para efeitos de atualização da parcela teto uh, no, nesse histórico. É, então, sempre eu vou ter né, uh, as informações mais, mais recentes. Por exemplo, para o cálculo da parcela B teto de 23, eu vou utilizar o, mercado, o crescimento de, do mercado de 2022 contra 2021. E aí, nota-se que para cada um dos anos, o mercado do período do ano T, ele se torna o mercado de T-1 do ano seguinte. E assim eu mantenho a continuidade das evoluções de mercado, exceto, que é o ponto em questionamento, no ano de 2024, em que o mercado de T-1, né, então nesse caso referente ao ano de 2022, ele é acrescido de uma parcela que é um cálculo pra, pra, de aproximação do mercado compensado, que é o código 24 do SAMP, né, mercado consumido no sistema de compensação, menos o código 22 do SAMP, mercado faturado do sistema de, de compensação. Então, essa diferença se chama, né, se considera, sendo o mercado compensado. Essa, então, aqui é o principal, eu tenho uma descontinuidade matemática. Além disso, pra, de 2022 para trás, ou seja, antes de 7 de janeiro de 23, o SAMP não prevê a informação do mercado é, compensado o código 26. Esse, esse mercado ele não faz parte da base de faturamento das, das distribuidoras. Portanto, nem o SAMP né, estava preparado e, e não precisava estar uh, preparado para ter essa informação. Então, essa é a descontinuidade matemática que se insere para o ano de 2024. Esse slide ele, ele, é, ilustra em números né, o que se apresentou no, no slide anterior. Né, mostrando a descontinuidade numérica. Então, na tabela aqui de baixo né, dos números, eu percebo que eh, o mercado T da atualização da parcela B teto de um ano, ele vira sempre o mercado T menos um do ano seguinte, né, seguindo as cores aqui, exceto no ano, pro ano de 2024, em que o mercado T menos um, ele não repete o mercado uh, T do ano anterior, né, que a gente está tratando do ano de 2022, justamente pelo acréscimo do, de uma energia né, não faturada, que equivale à energia compensada, o que provoca, então, a descontinuidade matemática, quando eu faço né, a diferença, a variação percentual do 304 para o 289, quando deveria ser do 304 para o 282, repetindo né, a base, mantendo a base de mercado no cálculo da variação. E de uma forma estruturada, né, colocando a, o pleito em forma de cálculo, o que se pede é que o mercado base do ano 2022 para o cálculo da parcela B teto de 2024, ele não considere a, a proxy de energia compensada, porque esse mercado não fez parte do, do, do mercado de faturamento e também porque ele não fez parte do cálculo da parcela B teto de 2023. Então, eu tenho, além de um, digamos, um, um problema em relação à regra, eu tenho uma descontinuidade matemática. E aqui, né, nessa, nessa área laranja da tabela, é o ajuste que se solicita, que se desconsidere do mercado de 2022 esse, esse adicional de mercado compensado, 24 menos 22. Concluindo, né, com base no exposto, a Infracop solicita a revisão dos valores definidos de parcela B teto para os processos tarifários de 24 com a republicação do despacho 760, considerando para fins de evolução do mercado de baixa tensão a energia compensada somente a partir da Lei 14.300 de 2022, ou seja, a partir de 7 de janeiro de 2023. Muito obrigado. 
Por fim, eu gostaria de agradecer é, a oportunidade né, da gente seguir com a sustentação oral dessa forma. Então, muito obrigada. Tá, muito obrigado, doutora. Também agradeço ao representante da Infracop. Claro, nós temos aí uma excepcionalidade no estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual nós é, deferimos a, a sustentação oral da forma como foi. Procuradoria. Obrigado, senhor diretor-geral. Eu também cumprimento os representantes da empresa. Senhor diretor, nesse caso, não houve manifestação da Procuradoria. Obrigado, doutor Raul. Bem, cumprimentar também a representante da Infracop e destacar essa sustentação oral do seu Diego Boff, muito didática, muito clara, direto ao ponto, parabenizando pela clareza da exposição dos seus argumentos. Eu vou, então, passar para a leitura do voto do parágrafo 22 em diante, porque essa primeira parte é a admissibilidade. Quanto à contextualização, atualização da parcela B das permissionárias. A implementação do novo modelo de regulação das permissionárias foi oficializado por meio de adesão das empresas ao novo aditivo do contrato de permissão, com regras definidas no submódulo 8.4 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 704, de 2016. O modelo regulatório proposto tinha como objetivo principal oferecer maior flexibilidade na definição de tarifas para as cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica, mantendo, contudo, as características essenciais de um serviço público regulado. No âmbito desse novo modelo, permitiu-se que cada permissionária definisse seus próprios custos operacionais, custos de capital e volume de investimentos e amortizações. Na época, de acordo com a nota técnica 90 de 2016 da SRM ISGT, esse modelo foi considerado mais adequado do que simplesmente adaptar as ferramentas regulatórias usadas para as concessionárias à realidade específica das cooperativas. Assim, esse modelo foi incorporado no termo aditivo ao contrato de permissão, estabelecendo um limite máximo para a receita da parcela B que as permissionárias poderiam pleitear. Assim, foi determinado que o teto de parcela B, estabelecido para os pleitos realizados em 2016, seria atualizado anualmente pela ANEL, de acordo com o crescimento do mercado de baixa tensão e a variação do IPCA, publicado em janeiro de cada ano. Importante ressaltar que esse método da atualização da parcela B é aplicado tanto nos processos de reajuste como de revisão tarifária das permissionárias, ao contrário das concessionárias, nas quais a forma de obtenção da parcela B difere entre os tipos de processo. O submódulo 8.4 do PRORET detalha a regra de atualização da parcela B, teto das permissionárias, na qual a parcela B teto, definida para o ano anterior, é atualizada pela variação do mercado nos últimos 12 meses e pelo IPCA. Assim, em virtude da metodologia simplificada adotada para a atualização da parcela B das permissionárias, que ocorre sem a avaliação da base de remuneração regulatória e sem a definição dos custos operacionais eficientes e depende exclusivamente da variação de mercado e do IPCA no período, ocorre uma natural desvinculação entre o nível de investimento realizado, os custos regulatórios eficientes e o valor teto autorizado. Ao contrário das concessionárias, que têm sua parcela B ajustada a cada ciclo tarifário, com base nos investimentos realizados e na análise dos custos operacionais eficientes, para as permissionárias, a única variável considerada, além da inflação, para a correção da parcela B, é a evolução do seu mercado. Portanto, a não correspondência entre despesas operacionais, OPEX, de capital, CAPEX, e a receita teto de parcela B permitida para fins tarifários é uma característica inerente à metodologia de cálculo simplificada estabelecida no submódulo 8.4 do PRORET, que tem sido aplicada desde 2016. Lei 14.300 e subsídios tarifários. Em 7 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei 14.300, que instituiu o marco legal da micro e mini GD, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica e deu outras providências. A Lei 14.300 definiu o Sistema de Compensação como uma forma de incentivo às fontes renováveis, materializando-se um benefício tarifário temporário, 
fundamentado nos incisos 6 e 7 do caput do artigo 13 da Lei nº 10.438. A lei também trouxe aspectos econômicos relacionados à fonte do recurso que passou a custear o benefício do sistema de compensação e definiu algumas obrigações a serem assumidas pela CDE no processo de custeio desses benefícios. Ao criar regras específicas de faturamento, a Lei nº 14.300 segregou os consumidores geradores inexistentes até 12 meses após a publicação da lei e entrantes após esse período. Nesse contexto, o artigo 26 estabeleceu a forma de faturamento e o prazo de transição para os consumidores existentes ou para os que solicitarem acesso em até 12 meses da data de publicação da lei. Por sua vez, o artigo 27 definiu a forma de faturamento e os prazos da transição para os novos consumidores que solicitassem acesso entre o 13º e o 18º mês após a publicação da lei, prazo de transição até 2 de dezembro de 2030, ou solicitassem acesso após 18 meses da publicação da lei, prazo de transição até dezembro de 2028. O artigo 25 da lei determinou que o custeio da CDE fosse feito na forma do artigo 27 para cobrir o benefício tarifário para os consumidores geradores entrantes a partir de 12 meses após a data de publicação da lei. Todavia, a lei traz também o artigo 22, que inclui no custeio pela CDE do benefício dado aos consumidores geradores existentes das distribuidoras de energia elétrica com o um mercado inferior a 700 gigawatts ano. Portanto, depreende-se que a Lei nº 14.300 determinou que a CDE passaria a costear os benefícios tarifários para o consumidor gerador de distribuidora com mercado menor que 700 gigawatts ano, existentes e entrantes, e os entrantes das demais distribuidoras. Consulta Pública número 50 de 2022. Com o objetivo de regulamentar os aspectos econômicos estabelecidos na Lei 14.300, a ANEL instaurou a consulta 50 de 22, a partir de proposta apresentada por meio da nota técnica 192. Destaco a seguir trecho dessa nota técnica relacionada ao benefício tarifário concedido aos consumidores geradores e o seu correspondente custeio parcial pela CDE a partir da publicação da Lei 14.300 de 2022. Deve-se destacar que o custeio pela CDE do benefício aos consumidores geradores não representa um custo novo. As tarifas definidas até o momento já consideram esse custo de forma implícita. Estão nas tarifas, mas não de uma forma de fácil visualização e mensuração. Por meio da estrutura tarifária e da forma como são recuperadas as diversas componentes que compõem a receita da distribuidora, o impacto nas atuais tarifas se dá por causa da redução do mercado que provoca uma transferência de custos entre consumidores. Os custos que deixam de ser pagos pelos consumidores geradores são parcialmente transferidos para os demais consumidores. Além desta realocação de custos entre consumidores, a redução de mercado também causou uma perda de arrecadação de parcela B das distribuidoras estimada em 4,4 bilhões de reais entre 2018 e 2022. 2,3 bilhões de reais somente em 2022. Ao custear o benefício somente dos consumidores geradores entrantes e dos existentes das distribuidoras com mercado anual inferior a 700 gigawatts hora, entende-se, por silêncio da lei, que o benefício aplicado aos existentes das demais distribuidoras continuará sendo recuperado da forma atual, ou seja, embutido na estrutura tarifária. Da mesma forma, em relação à apuração da receita verificada e à formação da parcela B para as distribuidoras com mercado menor que 700 gigawatts hora ano, a referida nota técnica apresenta o seguinte posicionamento. Diante da mudança trazida pela Lei 14.300, o mercado de energia compensada do SEE, custeado pela CDE, passa a compor a base da informação de mercado faturado. A partir de janeiro de 23 o mercado classificado como existente das distribuidoras com mercado menor que 700 gigawatts hora ano 
passa a ser custeado pela CDE. No caso das concessionárias menores que 700 gigawatts ano, que não foram prorrogadas nos termos do decreto número 8.461, ou que não assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão, devido à consideração do mercado de energia compensada dos consumidores existentes no RA0, poderá haver impacto na formação da parcela B, já que ela é formada pela subtração do VPA0, do RA0, ou seja, como RA0, pode apresentar variação abrupta, a parcela B pode ser afetada. Baixa, por favor. No caso das concessionárias que foram prorrogar, é, a mesma regra de consideração de mercado de energia compensada vale para a formação da parcela B, no caso das concessionárias que foram prorrogadas. Caso seja concessionária menor que 700 gigawatts hora, sua parcela B será formada com os mercados de energia compensada, tanto dos consumidores entrantes como dos existentes. Para as permissionárias, poderá ser percebido impacto na apuração do valor limite da parcela B solicitado pela empresa. Assim, no que se refere à obtenção da parcela B para as distribuidoras com mercado inferior a 700 gigawatts hora ano, a área técnica já apresentava o entendimento de que haveria impacto potencial. Ainda, após análises das contribuições recebidas na consulta pública 50 de 2022, por meio da nota técnica número 15 de 2023, a área técnica se manifestou no seguinte sentido. Outra decorrência da nova lei é a necessidade de alteração dos processos tarifários para se considerar um novo mercado, o da energia compensada. Nesse novo mercado, deve-se observar a diferenciação definida pela lei entre distribuidores com mercado anual inferior a 700 gigawatts hora, daquelas com mercado superior. Nas primeiras, deve-se considerar o mercado de todos os participantes do sistema de compensação de energia elétrica, enquanto, nas demais, apenas o mercado dos novos acessos de geração distribuída. A partir desses posicionamentos, no fechamento da consulta pública 50, que culminou por unanimidade com a aprovação e publicação da Resolução Normativa 1060, o voto condutor da diretora Agnes apresentou as seguintes afirmações. No parágrafo 20 do voto, a referida lei também estabeleceu nova obrigação de custeio pela CDE, referente às componentes tarifárias não associadas ao custo de energia e não remuneradas pelos consumidores geradores, existentes das distribuidoras com mercado inferior a 700 gigawatts ano e entrante de todas as distribuidoras, incidentes sobre a energia compensada. Parágrafo 27. Da mesma forma que na formação dos custos e receitas foi estabelecido que na definição das tarifas será utilizado o mercado de energia compensada existente e entrantes para o caso de distribuidora menor que 700 gigawatts hora. Item 2.3 do procedimento adotado pela STR para obtenção da parcela B das permissionárias para 2024. Despacho número 760 de 2024. Nos processos de atualização do teto da parcela B para as permissionárias, a metodologia do submódulo 8.4 do PRORET estabelece que o mercado de baixa tensão, medido em megawatts hora, dois últimos 12 meses, seja comparado com o correspondente mercado dos 12 meses anteriores. Historicamente, esse método implica que o mercado de baixa tensão, considerado para um determinado ano, se transforma na base de comparação para o ano seguinte, sendo usado desta maneira para ajustar o teto da parcela B em cada ciclo de atualização tarifária. Além disso, em todas as atualizações ocorridas até o ano de 2023, o mercado de baixa tensão considerado nessas atualizações correspondeu somente ao mercado faturado declarado no SAMP. Portanto, observa-se que a evolução da parcela B das permissionárias acompanhou a do mercado faturado de baixa tensão ao longo do tempo. No entanto, a partir de janeiro de 23, devido à Lei 14.300, o mercado informado no SAMP para os distribuidores com mercado anual inferior a 700 gigawatts hora também 
passou a incluir o mercado correspondente à energia compensada de todos os participantes do sistema de compensação, existentes e novos, segundo os critérios de diferenciação da Lei 14.300 dentro da área de concessão ou permissão. Em vista dessa mudança introduzida pela lei, a área técnica se deparou com uma nova situação ao determinar o teto da parcela B para o ano de 24, a partir da variação do mercado de 23 em relação ao mercado de 22. O mercado total de 23 englobou tanto o um mercado faturado quanto o um mercado compensado proveniente do sistema de compensação de energia elétrica, enquanto o mercado do ano de 2022 continha apenas o mercado faturado. Diante disso, a área técnica concluiu pela necessidade de readequação do mercado de 2022 para fins de obtenção do novo teto da parcela B. A superintendência, então, acrescentou ao mercado faturado de 2022 uma estimativa do que seria energia compensada do sistema de compensação para 2022, utilizando cálculos indiretos baseados em dados do SAMP. Assim, os valores de parcela B teto foram obtidos a partir da comparação do mercado de 2023, composto pela energia faturada e pela energia compensada no SCE, ambas grandezas declaradas no SAMP, com o mercado faturado de 2022, acrescido de uma estimativa para o mercado compensado de 2022, que não existia no SAMP e que tampouco foi levado em conta para obtenção da parcela B teto do ano de 2023. De acordo com a nota técnica número 29 de 2024 da STR, abre aspas, esse ajuste teve a finalidade de igualar os critérios de definição do mercado total do Grupo B, capturando a energia compensada nesse período, visto que não houve investimento por parte das permissionárias. Houve apenas a migração de consumidores para o SCE, que já utilizavam as instalações delas. Esse ajuste compensatório no mercado do ano anterior resultou em valores teto de parcela B para 2024 inferiores aos que seriam obtidos utilizando apenas as grandezas efetivamente declaradas no SAMP. Isso porque, ao aumentar a base de mercado do ano anterior, 2022, a partir da inclusão da estimativa de energia do SEE, a variação percentual entre os mercados de 2023 e 2022 foi menor e resultou em um valor teto de parcela B menor. Nos processos tarifários das permissionárias, essa parcela B será dividida pela soma do mercado total faturado com o mercado compensado das permissionárias no período de referência, 12 meses anteriores à data do processo tarifário, para fins de obtenção da TUSD fio B. A TUSD fio B resultante, aplicada ao mercado faturado, resulta na receita de parcela B, que será faturada dos consumidores que compõem o mercado faturado. Por sua vez, a TUSD fio B, aplicada ao volume de energia do mercado compensado, define o valor de parcela B a ser ressarcido pela CDE para a permissionária. Item 2.4 do Recurso Administrativo Interposto em face do despacho número 760 e da análise efetuada pela área técnica. E resignadas, as permissionárias interpuseram recursos administrativos em face do despacho número 760. As recorrentes destacam que a base de cálculo da parcela B teto, definida para os processos tarifários até 2023, não incluía os volumes de energia compensada, uma vez que, até então, somente o mercado base para faturamento era declarado no SAMP e considerado no cálculo. As permissionárias apontam que, devido à não inclusão do mercado de energia compensada do SCE na base de cálculo, da parcela B teto até 2023, em um contexto de crescimento acentuado de MMGD e do volume de energia compensada pela SCE, houve uma menor expansão anual do seu mercado faturado, 
refletindo diretamente em uma parcela B suprimida. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B teto, publicada pelos despachos anuais até 2023, que sempre desconsiderou o montante de energia compensada no cálculo da variação de mercado, não está sob discussão, uma vez que o mercado compensado até as definições trazidas pela Lei nº 14.300 não compunha a base de faturamento das distribuidoras e, portanto, não era informado no SAMP. No entanto, as interessadas reforçam que, a partir da publicação da Lei 14.300, com a CDE passando a custear as componentes tarifárias não associadas ao custo de energia e que não são remuneradas pelo consumidor gerador, o mercado do sistema de compensação foi inserido na base de faturamento das permissionárias. Houve determinação explícita da ANEL para que as permissionárias passassem a informar no SAMP a energia compensada a partir da MMGD, inclusive com a necessidade de alterações e criação de campos específicos para tal propósito no sistema. Assim, as recorrentes sustentam que a alteração no procedimento de cálculo da parcela B teto das permissionárias para o ano de 2024, homologadas pelo despacho 760, contraria a regulação vigente. Argumentam que a inclusão do mercado do sistema de compensação no valor base do mercado de 2022, período que, inclusive, não havia informação da energia compensada, já que o sistema de compensação ainda não fazia parte da base de faturamento das distribuidoras, resultou em uma distorção na aplicação da regra regulatória. Isso ocorreu porque o valor estimado de energia compensada para 2022 não foi utilizado na definição da parcela B para 2023, que é utilizada na fórmula para obtenção da parcela B de 2024, correspondendo ao termo teto PB zero abaixo. Assim, a Infracop e demais recorrentes solicitam a revisão dos valores definidos da parcela B, teto, para os processos tarifários de 24, com a republicação do despacho número 760, considerando, para fins de evolução do mercado BT, a energia compensada somente a partir do momento em que esta passa a ser base para faturamento segundo a Lei 14.300, a partir de janeiro de 2023. Em sede de juízo de reconsideração, em 3 de abril de 2024, a STR decidiu pelo não provimento dos recursos administrativos e pela manutenção integral do despacho número 760, a partir do seguinte entendimento. Esse ajuste teve a finalidade de igualar os critérios de definição do mercado total do Grupo B, antes e depois da lei, capturando a energia compensada nestes períodos. O crescimento do mercado de compensação não necessariamente demanda investimentos adicionais por parte das permissionárias. E, considerando que não houve investimento por parte das permissionárias, somente migração de consumidores. Eventual consideração desse mercado, apenas a partir do marco legal, ignorando sua existência em período anterior, implicaria em estimativas majoradas de variação de mercado, desconexas da real necessidade de investimentos por parte das permissionárias. Do encaminhamento. Inicialmente, cabe destacar que discordo da avaliação da área técnica quanto à forma de cálculo do teto da parcela B para 2024 e encaminho o voto no sentido do provimento dos recursos administrativos em face do despacho número 760, pelos motivos a seguir descritos. Como muito bem destacado pela nota técnica 192, de 2022, da SGT, no âmbito da consulta pública 50, <coughs> abre aspas, os custos que deixaram de ser pagos pelos consumidores geradores são parcialmente transferidos para os demais consumidores. Essa transferência se dá, pois... Vários custos regulatórios são fixos e não diminuem com a redução do mercado. Além disso, a referida nota técnica destaca que, além desta realocação de custos entre consumidores, a redução de mercado também causou uma perda de arrecadação de parcela B das distribuidoras estimada 
em 4,4 bilhões de reais entre 2018 e 2022, sendo 2,3 bilhões de reais somente em 2022. Fecha aspas. Sobre esses pontos, é importante compreender que a maneira pela qual se dá a transferência de custos citada varia conforme a natureza do custo. Ademais, o efeito do custeio pela CDE na recuperação dos custos e na redistribuição das despesas entre o universo de consumidores também é distinto entre as concessionárias e as permissionárias. No que se refere aos custos de parcela A, não há maior investigação a ser feita, uma vez que a lógica da transferência de custos dos consumidores geradores para demais consumidores, bem como o rearranjo desse custeio pela CDE, é similar tanto para concessionárias como para permissionárias. A progressiva redução do mercado faturado, provocada tanto pela migração de consumidores para o sistema de compensação, quanto pela adesão de novos consumidores a esse sistema, implica em um aumento da carga dos custos de parcela A sobre os demais consumidores. Esses custos, geralmente fixos ou não diretamente proporcionais às variações de mercado, como encargos setoriais, custos de transmissão, custos de conexão, em um cenário de mercado faturado em redução ou em crescimento suprimido, implicam em tarifas unitárias de parcela A progressivamente mais elevadas. A partir do custeio pela CDE, determinado pela Lei 14.300, a incorporação da energia compensada dos consumidores existentes e entrantes do sistema de compensação no mercado das concessionárias menores do que 700 gigawatts hora e dos consumidores entrantes do sistema de compensação de energia elétrica no mercado das concessionárias maiores que 700 gigawatts hora proporcionou a distribuição desses custos de parcela A sobre um universo maior de consumidores, com a parcela atribuída ao mercado de compensação, sendo custeada pela CDE. Esse efeito é similar tanto para concessionárias como para permissionárias. No entanto, existe uma diferença fundamental entre permissionárias e concessionárias na obtenção da parcela B, em que leva a percepções e alocações de risco distintas entre esses dois grupos, no que se refere a este componente tarifário. A parcela B das concessionárias é obtida nas revisões tarifárias a partir da avaliação da base de remuneração regulatória, investimentos realizados e dos custos operacionais eficientes, o que é feito de forma desvinculada do mercado faturado da concessionária. Já nos processos de reajuste tarifário, a parcela B obtida na revisão tarifária anterior evolui de forma proporcional ao mercado, ao fator X e aos indicadores econômicos. Dessa maneira, o um mercado faturado suprimido em razão do aumento da energia compensada no sistema de compensação gera uma queda de arrecadação da parcela B de uma determinada concessionária no período entre as revisões tarifárias, momento em que sua parcela B evolui de acordo com o seu mercado. Essa queda de arrecadação de parcela B no período entre revisões tarifárias é absorvida pela própria concessionária, e esse ônus é atribuído ao acionista. Contudo, na ocasião da próxima revisão tarifária, o valor da parcela B volta a ser obtido com base nos investimentos realizados pelas concessionárias e nos custos operacionais eficientes. Esse novo valor de parcela B é, então, dividido pelo seu mercado faturado vigente e resulta em uma nova TUSD fio B. Nesse contexto, em um cenário em que o mercado faturado evolui de forma mais lenta ou mesmo se reduz em função do aumento da energia do sistema de compensação, a TUS de fio B resultante da revisão tarifária é maior e materializa uma transferência de custos de parcela B entre consumidores geradores do sistema de compensação e os consumidores que compõem o mercado faturado da concessionária. Isso implica que o ônus até então suportado pelo acionista, desde a revisão tarifária anterior, se transfere então para os demais consumidores. Após a publicação da Lei 14.300, o custeio pela CDE da componente tarifária relacionada à parcela B das concessionárias passou a reduzir tanto o ônus a ser suportado 
pelos acionistas entre as revisões tarifárias, como a reduzir a transferência de custos entre os consumidores nos processos de revisão. Isso, pois o mercado de energia compensada passou a compor o mercado pagante de parcela B da concessionária, sendo a CDE a fonte dessa receita adicional de parcela B. Portanto, em relação à parcela B das concessionárias, o custeio pela CDE passa a beneficiar tanto as concessionárias nos processos de reajuste tarifário, como os demais consumidores na ocasião das revisões tarifárias. Entretanto, para as permissionárias, o método de cálculo da parcela B segue uma abordagem totalmente distinta. Conforme discutido nesse voto, desde a implementação do submódulo 8.4 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 706, a determinação da parcela B para as permissionárias foi realizada de maneira simplificada, considerando apenas a evolução do mercado faturado e inflação. Por conseguinte, ao longo dos anos, não foram levados em conta os investimentos incrementais realizados pelas empresas, nem os custos operacionais eficientes, mas somente a evolução do mercado faturado. Isso implica dizer que a progressiva supressão do mercado faturado das permissionárias pelos consumidores geradores que instalaram painéis fotovoltaicos ou que ingressaram no SEE impactou diretamente no valor de parcela B teto calculados ano a ano. E uma vez que a parcela B é totalmente dependente da evolução do mercado faturado, é possível afirmar que o ônus da redução do mercado foi suportado pelos acionistas desde 2016 na forma de uma parcela B menor do que a que seria recuperada pelas tarifas, caso o mercado compensado continuasse compondo o mercado faturado. Adicionalmente, como as permissionárias não possuem uma maneira de compatibilizar os investimentos realizados e os custos operacionais com a receita de parcela B aprovada, tal qual as concessionárias por meio de seus processos de revisão tarifária, não se pode dizer que esse ônus foi interrompido ou transferido aos demais consumidores ao longo do tempo. Assim, da mesma forma como ocorre com as concessionárias, em que o acréscimo de mercado do sistema de compensação a partir da Lei 14.300, nos processos tarifários e o consequente custeio da parcela B pela CDE, beneficiou aqueles que suportaram o ônus no momento anterior à lei, concessionária e consumidores. No caso das permissionárias, o benefício da CDE deveria ser alocado àquele que suportou o ônus ao longo do tempo, ou seja, a própria permissionária. Portanto, o tratamento conferido pela área técnica ao alterar o procedimento normal de cálculo da parcela de teto, inserindo uma estimativa de energia compensada no ano base de 2022, sob a alegação de que seria necessário capturar a energia compensada para o período anterior à Lei 14.300, a partir do diagnóstico de que, abre aspas, não houve investimento por parte das permissionárias e somente a migração de consumidores, fecha aspas, não me parece adequado. Primeiro, porque não é possível concluir que não houve investimento por parte das permissionárias. Em minha avaliação, mesmo na ausência de um aumento direto no volume faturado devido à energia compensada, as permissionárias continuaram realizando investimentos essenciais em manutenção, expansão de rede e melhorias na infraestrutura. Ademais, a análise do nível de investimento nunca foi variável levada em conta na definição da parcela abiteto das permissionárias ao longo da vigência do regulamento. Segundo, porque entendo que o procedimento adotado pela área técnica contrariou o submódulo 8.4 do PRORET. O termo teto PB0 utilizado na fórmula corresponde à parcela B teto definida para o ano anterior 
2023. Essa parcela B, por sua vez, foi calculada a partir de um mercado de 2022 que não continha energia compensada do sistema de compensação. A adaptação do procedimento pela área técnica quebra a correspondência entre o mercado utilizado no ano anterior e a parcela B obtida do ano anterior. Terceiro, porque ao comparar um mercado contendo a energia oriunda do sistema de compensação, tanto em 2022 como em 2023, para fins de obtenção da parcela B, reconhecendo-se somente a energia compensada incremental de MMGD entre 2022 e 2023, houve desconsideração do patamar de energia compensada proveniente de instalações pré-existentes, de maneira que o benefício do custeio de parcela B pela CDE acaba por ser majoritariamente aos demais consumidores e não às permissionárias que efetivamente suportaram o ônus da supressão de mercado durante o período. Na prática, o método de cálculo ajustado pela STR resultou em uma parcela B artificialmente reduzida, pois seu valor não reflete o mercado total de energia compensada, apenas o incremental entre 22 e 23. Entretanto, essa mesma parcela Beteto, para fins de obtenção da TUS de fio B nos processos tarifários de cada permissionária, é dividida pelo mercado total da permissionária, a incluindo-se a energia compensada total e não apenas a incremental. Consequentemente, a TUS de fio B, real megawatt-hora, resultante é baseada em uma parcela B, real, calculada sobre um mercado incremental de energia compensada, dividida por um mercado, megawatt-hora, que engloba toda a energia compensada <coughs> e não apenas a energia incremental. Em outras palavras, a divisão dessa parcela Beteto, que observou somente o movimento incremental do mercado compensado por uma base de mercado que considera a totalidade da energia compensada, reduz sobremaneira o valor da TUS de fio B em comparação com aquele que seria obtido com a metodologia usual. Como parte dessa parcela B será recuperada via receita proveniente do mercado faturado, TUS de fio B multiplicada pelo mercado faturado e parte será homologada para custeio pela CDE, TUS de fio B multiplicada pelo mercado compensado total, o custo da parcela B alocado aos consumidores do mercado faturado sofrerá uma redução, visto que não serão cobrados por uma TUS de fio B menor, já que parte da parcela B será paga pela CDE. Ou seja, ocorrerá uma transferência da obrigação do pagamento dos consumidores do mercado faturado para a CDE. Todavia, como já dito, os consumidores das permissionárias não sofreram o ônus da supressão progressiva do mercado, uma vez que o nível de parcela B das permissionárias jamais se desvinculou do mercado, tal qual ocorre nas revisões tarifárias das concessionárias. Assim, a forma de cálculo efetuada pela STR resulta em uma alocação do benefício do custeio da parcela B pela CDE majoritariamente aos demais consumidores e não às permissionárias que efetivamente suportaram o ônus da supressão gradativa de seu mercado ao longo do tempo. Para ilustrar melhor esse efeito, em uma situação hipotética em que não houve variação no volume de energia compensada de uma determinada permissionária entre 22 e 23 e que seu mercado faturado também tenha permanecido estável, a abordagem adotada pela STR resultaria em uma parcela B teto para 2024 inalterada em relação à de 2023. No entanto, ao ratear essa parcela B para um mercado que contém a totalidade da energia compensada, uma porção significativa dessa receita é alocada para custeio pela CDE, isso leva a uma redução do montante a ser cobrado dos consumidores do mercado faturado, 
O benefício do custeio pela CDE será integralmente alocado aos demais consumidores. Portanto, levando em conta que, um, a energia do sistema de compensação de energia elétrica é tecnicamente parte do mercado atendido pelas permissionárias. Dois, as permissionárias não dispõem de outro método para definir a parcela B, além da variação desse mercado. E três, as permissionárias não possuem um mecanismo de compatibilização do nível de investimento e dos custos operacionais com a receita a ser oferida, tal qual as concessionárias que, no momento da revisão, têm seus valores de parcela B reequilibrados e rateados pelo mercado vigente. Entendo que a parcela B teto das permissionárias para 2024 deve ser obtida a partir do mercado de 2023, considerando a energia compensada comparado com o mercado de 2022 sem a energia compensada. A consideração do mercado compensado somente a partir de 2023, momento em que passou a ser declarado no SAMP, é uma consequência natural da fórmula prevista no PRORET e do cumprimento do regulamento. O cálculo deve ser efetuado sob o paradigma regulatório atribuído ao segmento das permissionárias. Ademais, não se trata de neutralização de risco do mercado da permissionária. Apenas o um montante relacionado ao mercado compensado seria considerado para fins de obtenção da parcela B. A redução de mercado associada ao consumo simultâneo com a geração se reveste da natureza de risco de mercado e não é passível de recuperação. Cabe ressaltar que esse efeito de aumento de parcela B em função do ingresso do volume total de energia compensada só ocorre em 2024. A definição da parcela B teto para 2025 em diante observará a comparação de mercados já compostos pela energia compensada, de maneira que o efeito percebido na parcela B será decorrente somente da variação da energia compensada incremental. A título de análise de sensibilidade, a soma do valor de parcela B homologado pelo despacho número 760 de 2024 de todas as 52 permissionárias resultou em aproximadamente 1 bilhão e 506 milhões de reais. A forma de cálculo que julgo adequada resulta em um valor total de parcela B para as permissionárias em 2024 de cerca de 1 bilhão 587 milhões de reais. Cerca de 81 milhões de reais a mais. Em termos percentuais, a variação é de 5,36%, mas os efeitos são distintos entre as permissionárias individualizadamente. Diante do exposto, encaminho o voto por conhecer e, no mérito, dar provimento aos recursos administrativos interpostos em face do despacho STR número 760 de 2024, no sentido de alterar a forma de cálculo do valor da parcela Beteto das permissionárias para 2024, para considerar o montante de energia compensada do sistema de compensação de energia elétrica somente para o mercado a partir de janeiro de 2023, data em que efetivamente essa energia passou a ser declarada no SAMP. Ademais, considera adequada a inclusão da revisão do submódulo 8.4 do PRORET na próxima agenda regulatória da ANEL, tendo em vista que a atual metodologia de atualização simplificada da parcela B das permissionárias não passou por qualquer avaliação desde sua implementação em 2016. Dispositivo. Diante do exposto que consta do processo número 48.500.0003.80.2017.24, voto por, um, conhecer e no mérito dar provimento aos recursos administrativos interpostos em face do despacho STR número 760 de 2024, no sentido de alterar a forma de cálculo do valor da parcela B teto das permissionárias para 2024, para considerar o montante de energia compensada do sistema de compensação de energia elétrica somente para o mercado a partir de janeiro de 23, data em que efetivamente essa energia passou a ser declarada no SAMP. 2. Determinar que a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, recalcule os valores da parcela B teto 
das permissionárias para 2024, nos termos indicados no item 1 precedente, e retifique os valores do despacho STR número 760 de 2024. E 3, incluir a revisão do submódulo 8.4 do PRORET como atividade na próxima agenda regulatória da ANEL. É o voto. Em discussão a matéria. É, diretor Mosa, achei muito completo o seu voto. Deixa eu só ver se eu entendi sua linha de argumentação. É partindo do artigo 22 da lei, entendi que você faz a leitura que ele não faz distinção entre é, o, o reconhecimento incremental e o total, basicamente. É isso, né? E aí, quando você passa lá pelo parágrafo 69 do seu voto, você é, fala justamente o que essa nova fonte de recurso, que é a CDE, né, que viria pela lei, deve custear tudo o que estava sendo arcado na prática pelas distribuidoras referente a esse mercado. Né? E, e aí, depois, no, próximo, no, no parágrafo 73, você especifica, de fato, esse, essa questão desse legado. É, e eu acho que compara um pouco até com a lógica das concessionárias, que eu acho que tem a ver com aquele entendimento que a gente teve é, que a diretoria teve, né, no caso do da, da sobrecontratação involuntária, né, das das concessionárias referente a, a, ao mercado, né, da perdido para micro e mini geração distribuída, de que de fato a interpretação da diretoria foi no sentido de olhar o todo, né, não só o incremental. É, e aí no, no seu parágrafo 76 você falou então da que no fundo e aí eu entendi isso, né, Camila, que no fundo assim, a adaptação que foi feita pela área foi justamente para pegar só o incremental, que é o crescimento, né, desse mercado ah, é, da compensação, né, de um ano para o outro e por isso teria introduzido para o ano de 22 esse mercado, né, da CE. E, e então assim, entendi isso, assim, eu tendo a concordar com você e até pela parte mais formal, né, no fundo a norma não previu essa adaptação. É, e, de fato, a gente tem na lei um, apenas um, um, assim, uma diretriz falando assim, ó, tem que olhar isso, e a lei é de janeiro de 23 e ela não, ela não faz essa distinção entre o incremental e o total. E aí, é, então, assim, o seu entendimento na prática é, de fato, a gente considera o todo, e aí esse todo passa a ser custado pela CDE, certo? Porque daí a minha percepção, só dúvida, tá, Camila? O, o impacto na prática sobre isso é de fato aumentar, então, o custeio para a CDE desse montante? Do que se a gente só considerasse o incremental? Aumenta a parcela B, né? Isso, é isso. Bom, deixa eu tentar aqui. <risos> de fato, o voto foi muito denso, né? Passou por vários pontos. É. São duas, acho que são duas, é, duas questões distintas. Né? Uma é a cobertura da CDE. Aqui a gente não está tratando da cobertura da CDE, a gente está tratando do limite de parcela B. Né? Então, não, tá, não se está mudando a cobertura da, da CDE, se é incremental ou total. A CDE é total a partir de 2023, a partir da criação da política pública. Né? Ela tem que cobrir toda a perda de receita da concessionária em função da energia compensada pelas unidades de MMGD. E isso está sendo feito. A questão aqui é o limite de parcela B das permissionárias, que no entendimento da área técnica, que tá, né, bastante, já foi bastante explorada no voto do diretor relator, é, a instituição dessa política pública não, poderia aumen não deveria aumentar o limite de parcela B. Ela tem que, a política pública tem que ir até o limite da necessidade de parcela B da, da permissionária. Né? Então, compensando a perda e não aumentando a receita. Né? Porque aí, nesse sentido, sim, ela teria mais cobertura, seja via tarifa, via CDE. Então, esse ajuste que foi feito é porque, de fato, não é uma é, energia que foi faturada, ela vai ser compensada via CDE e não, não representaria, de fato, um crescimento de mercado que... É, necessitaria de um aumento da parcela B. Entendeu? Então, é, seria nesse sentido. Manter o nível da parcela B independente da, desse, da, da CDE passar a cuxar ou não essa perda de receita. Acho que foi, foi isso. É, Agnes, indo na linha do que é o objeto, enfim, da discussão, que é o limite da parcela B, que é a parcela B teto. Qual que é a, a compreensão que eu trago no voto? 
quando nós estabelecemos como funciona o processo de reajuste ou revisão das permissionárias, você leva em conta uma única dinâmica, que é a variação do mercado, faturado, e o IPCA. Qual que é o fundamento da área no despacho 760? É que não foi, fei não foi necessário ter investimento. Bem, não estamos falando de uma concessionária, estamos falando de uma distribuidora permissionária. Então, o fundamento da decisão ele já se mostra equivocado, porque se a gente vai fazer com que atualize-se os limites da parcela B teto, então nós temos que olhar o mercado faturado. Qual que é o complicador? Acabou que veio a Lei 14.300 e a Lei 14.300 ela determinou que fosse levada em conta, então, mercado faturado e mercado compensado. Como é que as regras do PRORET estabelecem? Para você determinar 2024 em termos de parcela B teto, você vai pegar o mercado de 2023 frente ao de 2022. Ocorre que, por conta da Lei 14.300, o mercado de 23 seria o mercado faturado e o compensado. Quando você olha para o mercado de 2022, a única informação que você tinha, e que já tinha utilizado antes para fins do de 23, que era 22 menos 21, era unicamente o mercado faturado. Qual que foi a solução da área técnica? Ela estimou o mercado compensado. Ao arrepio da lei, ao arrepio do ProRet. Então, isso acaba impactando justamente na parcela B teto e acaba impactando negativamente a distribuidora. E aí, então, esse é o meu convencimento no sentido de que não deveríamos seguir esse caminho, mas dando um argumento prático. Teve um momento que eu falei do impacto que seria de 1 bilhão e meio para e a diferença seria 81 milhões de reais. Aí, fugindo aqui do que é o parcela B teto, do que está sendo discutido. A diferença é de 81 milhões de reais. Quando nós analisamos, e aí eu fiz questão de trazer aqui, foi até a relatoria do diretor Ricardo, quando nós analisamos a revisão tarifária da Coelba, da Energia, nós aplicamos, no caso da Coelba, justamente aquele entendimento que nós, em 2023, inauguramos com a Enel Rio de Janeiro, de olhar o mercado de GD não nos últimos 12 meses, mas utilizar os últimos 30 dias da data de aniversário. Qual foi a perspectiva? Não agravar a situação econômica financeira da distribuidora. No caso da Coelba, distribuidora, concessionária, aplicando esse entendimento que não era entendimento do ProRet, foi uma construção nossa. O benefício para a distribuidora foi de 84 milhões de reais. Se nós levarmos em conta o universo de 52 permissionárias que seriam impactadas com esse encaminhamento, é de meros 81 milhões de reais. Se nós levarmos em conta todas as distribuidoras que passaram por processo de revisão tarifária, eu tenho certeza que vai superar a parcela B teto das permissionárias que agora estamos apreciando. Então, é, na prática, eu entendo que a medida mais coerente nesse encaminhamento é, em relação a 24, observar o que é o mercado faturado e compensado de 23, frente unicamente ao mercado faturado de 22. Para o ano que vem, quando nós formos trabalhar o que é a parcela B teto de 25, esse problema não vai mais existir, porque nós já teremos 24 e 23 faturado e compensado. Então, eu, eu encaminho nesse sentido, porque eu acredito que, por mais que a solução da área técnica tenha sido, talvez, ali de eventualmente é, não possibilitar uma captura de receita que, a juízo deles, seria indevida por considerações em relação a investimento, isso não é um critério que nós levamos em conta em relação à revisão da parcela B teto, e, além disso, também levando em conta concessionária e distribuidora, nós flexibilizamos justamente para não penalizar excessivamente o caixa das concessionárias. Está claro e, assim, e, e entendi também, principalmente desse item 3 do seu dispositivo, né, que, no fundo, essa questão toda seria interessante a gente poder revisitar, se for o caso, embora, no fundo, o efeito já se fez sentir nesse ano, basicamente, né, mas... Mas a ideia ali não é apenas é, revisitar por conta é, desse caso, porque isso aqui, para o ano que vem, não é mais tema objeto de debate. Mas, se for analisar o parágrafo 17, 20 e 21 do despacho 760, da área técnica, eles vinculam numa lógica de investimento. Ah, e investimento não é um critério. Então, pode ser que, talvez, é, de 2016 para agora, tenha-se também levar em consideração e não fazer um processo de revisão e reajuste simplificado e levar em conta, talvez, critérios ou todos os critérios de uma concessionária tradicional. Está ótimo. É, eu, eu também penso que, aparentemente, há, há, o, há alguns pontos que precisariam realmente de, um, de uma evolução. 
Acho que o, a motivação trazida pelo diretor, ela mostra, pelo diretor relator, mostra que há, de fato, alguns pontos que poderiam ser interpretados de outra forma, talvez na ausência de um comando legal explícito, houve a necessidade de algumas interpretações e que a gente chega agora a, essa, a esse ponto. Acho que uma outra, uma outra avaliação, sem entrar muito no mérito, porque também, como foi falado, é um voto bastante, bastante denso, que traz bastantes argumentos, mas que a gente, de fato, tomou conhecimento agora. Né? Então, estamos ainda, no meu caso, decantando a, a, qual seria aqui o, o melhor encaminhamento tendo a dar algumas alguns alguma alguma a acompanhar a parte da motivação, mas a, sem entender e, e o ideal o ideal talvez fosse entender um pouco melhor as motivações que levaram a área até que até essa interpretação, porque de fato quando você vai no artigo 22 ele não trata de mercado, ele fala apenas da compensação da CDE, então essa interpretação que que é colocado, olha será que não seria melhor para as permissionárias Realmente fazer uma análise clássica de parcela B, custos operacionais, qualidade. Acho que acredito pela, pelo fato de nós termos um, um, serem concessionárias pequenas, darem um, um grande trabalho para você analisar na sua complexidade tudo isso. É, talvez tenha se optado lá atrás, e foi eu, fato mesmo, de fazer análises mais simplificadas. Aí a gente teve um fato superveniente, que foi a Lei 14.300, que tem um tratamento que... Ela, ela é bem moldado para uma concessionária típica, padrão. Agora, para uma permission, para permissionárias, tem aí as aproximações que são feitas. É, esse talvez seja o ponto. Né? É, Sandoval, talvez assim fique um pouco mais claro. Eu fiz questão de colocar aqui qual foi o fundamento da decisão recorrida, que é a decisão da área técnica. E eu vou fazer a leitura aqui do parágrafo 17 do despacho 760. A vigência da Lei 14.300 gerou uma alteração da lógica de análise de mercado e houve a necessidade de se ajustar o mercado referente ao período de 22. Incorreto. A lei, ela fala para 23, porque é efetivamente de 7 de janeiro em diante. Então, é. a vigência da Lei 14.300 de 22, porque ela fala logo no início, você vai fazer com que tenha direito ao benefício do sistema de compensação aqueles que já têm a sua GD e aqueles que solicitarem dentro de 12 meses. E isso daí encerraria, então, essa data em 7 de janeiro de 23. Gerou uma alteração da lógica de análise de mercado e houve a necessidade... É, de 22. Ah. E houve a necessidade de se ajustar ao mercado referente ao período de 22. Foi colocado no SAMP para fins de informação do mercado compensado em 23. Esse ajuste teve a finalidade de igualar os critérios de definição do mercado total do Grupo B antes e depois da lei, capturando a energia compensada nestes períodos. A lei ela fala para frente, de 23 em diante. O crescimento do mercado de compensação não necessariamente demanda investimentos adicionais por parte das concessionárias. Aí aqui começou a desandar, porque se nós estamos falando de revisão reajuste de parcela B teto, não há nada que se falar de investimento. É, visto que, em grande medida, através da migração de consumidores para o SCE, que já utilizavam as instalações de distribuição. No parágrafo 20, diante dos apontamentos acima apontados e considerando que não houve investimento por parte das permissionárias e somente a migração, então, novamente vinculando, a, em termos hipotéticos, a não necessidade de investimento por parte das permissionárias. E, novamente, parcela Beteto não leva em conta o investimento, não leva em conta o CAPEX. E no parágrafo 21, eventual consideração desse mercado apenas a partir do marco legal, ignorando sua existência em período anterior, que é justamente o ajuste de 22, implicaria em estimativas majoradas de variação de mercado, desconexas da real necessidade de investimento por parte das permissionárias. O fundamento da decisão, do encaminhamento do despacho 760, é o tempo todo vincular a eventual evolução do mercado com a necessidade investimento. de investimento. Mas investimento não, não é um tema. Não é uma proxy para o caso da parcela é. B das, das Exato. permissionárias. Exato. Então, o, o que nós estamos aqui fazendo? Se, quando você vai analisar o que é o, a parcela B teto de 24, você tem que olhar mercado 23 e mercado 22, sabendo que mercado 23, por conta da lei 14.300, passou a ser mercado faturado e mercado compensado. 
Isso porque o SAMP abriu essa possibilidade. E em relação ao mercado 22, não tinha nem a obrigatoriedade legal e nem o mecanismo de informar isso para a agência reguladora via SAMP, vamos utilizar apenas o mercado faturado. Tão simples quanto isso. Acontece o efeito que a área técnica está apontando, estimativa majorada? É, não, é uma realidade majorada, porque a gente não está pegando o incremental. O incremental ele vai ser quando for 25, que você pegar 24, faturado compensado, 23, faturado compensado, e aí você efetivamente vai ver qual que é o incremental de mercado. E aí você pode fazer o seu cálculo de parcela B e adequar isso para a realidade daquela permissionária. Mas em relação àquele recorte temporal, 23 e 22, não tem como estimar o mercado compensado para fins de 22. Entendi. É, é, bem, então, assim, efetivamente aqui o que está sendo feito é, vai, seria, está é, sendo proposto aqui, o item 1, um, que é, conhecer no mérito da provimento, no sentido de alterar a forma de cálculo da parcela B, teto das permissionárias para 24, para considerar o um montante de energia compensada para o mercado a partir de janeiro de 23, data em que efetivamente a energia passou a ser declarada no SAMP. Ou seja, 22 não se está só faturado. Então, determinar que a STR recalcule os valores da parcela B das permissionárias face a essa nova realidade. E retificar os valores do despacho, claro, vai recalcular e, e retificar, e incluir a revisão do submódulo com atividade na próxima agenda regulatória. Ok. Bem, é isso. É, em votação. É, desculpa, Sandra, ah, desculpa, só para fazer um complemento, que vocês falaram que o voto ele foi denso e foi, só para registrar o trabalho do Otávio, que ele teve toda a compreensão de todas as nuances, as nuances envolvidas nesse assunto e se dedicou a fazer um voto realmente que explorava não só o conceitual, conceitual da parcela Beteto, como também do encaminhamento específico nisso. Então, eu queria destacar o trabalho dele. Não, perfeito. Bem, então... Pois não, diretora? É só destacar a presença da Tainá aqui, que ela foi minha estagiária, gente. Então, fico feliz, Tainá, de te ver aqui. É... E acho que a gente pode votar, então? Sim. Tá, eu voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, dar provimento aos recursos administrativos interpostos em face do despacho STR 760-2024, no sentido de alterar a forma de cálculo do valor da parcela B, teto das permissionárias para 2024, para considerar o montante de energia compensada no, do SCE, Sistema de Compensação de Energia, de energia elétrica, somente para o mercado a partir de janeiro de 23, data em que efetivamente essa energia passou a ser declarada no SAMP. E item 2, determinar que a STR recalcule os valores da parcela B teto das concessionárias para 2024, nos termos do item 1, um, e retifica os valores do despacho STR 760 e 3, incluir a revisão do submódulo 8.4 do PRORET como atividade da agenda regulatória da ANEL. Próximo item. Item 6, processos 48.500.00.06.21.2021.11 e 48.500.00.40.99.2006.18. Pedido de reconsideração interposto pela São Martinho S.A. em face do despacho número 1622 de 2022, que deferiu o pedido da recorrente de interligação elétrica entre as usinas termoelétricas UTEAS Boa Vista e São Martinho Boa Vista. Direito do relator Ricardo Lavarato Tilly e a pedido de sustentação oral para este Em 1 de julho de 2022, foi publicado o despacho 1622 de 22, de 21 de junho de 2022, o que foi deferido o pedido de interligação entre as, entre as usinas termelétricas UTR Boa Vista, São Martinho Boa Vista. Por meio da carta sem número de 13 de junho de 2022, protocolada na ANEL na mesma data, a São Martinho S.A. interpôs recurso administrativo fez em face aos dispositivos 1D, ID, IE, IF, II e J do referido despacho. Em 18 de junho de 2022, na 28ª sessão de sorteio público ordinário da, de 22 os processos foram sorteados da minha relatoria. Por meio do memorando 2018-2022, minha assessoria, da minha assessoria, de 30 de agosto de 2022, minha assessoria solicitou a manifestação técnica da então Superintendente de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, SRM, 
por meio da carta sem número de 13 de setembro de 22, a São Martinho S.A. complementou o recurso administrativo. A SRM emitiu sua manifestação acerca do presente pedido de reconsideração por meio da nota técnica 13 de 2013, de 31 de janeiro de 2023. Por fim, recebi a requerente em reunião em 23 de outubro de 23, é o que basta relatar. Sustentação oral será apresentada pela senhora Ana Beatriz Dias Souza, representante da São Martins S.A. A senhora dispõe de até 10 minutos. Obrigada. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral. É, bom, como o diretor Tille já adiantou, esse caso trata da interligação entre a UTE São Martinho Boa Vista e a UTE Boa Vista, a UTE Boa Vista é uma usina que se dedica exclusivamente à exportação de energia, então ela cumpre os contratos regulados. E a UTE São Martinho Boa Vista, ela se destina ao abastecimento da planta industrial por meio da produção de etanol. E a interligação ela funciona para compartilhar os equipamentos essenciais à produção de energia dessas duas usinas e suprir o combustível em caso de parada de uma delas. Então, se parar uma dessas usinas, é, é, essa interligação funciona para que o combustível seja suprido e os, e os equipamentos sejam compartilhados por meio de um barramento particular, uma linha de, inter de interesse restrito. É importante deixar claro que essa interligação ela já foi autorizada por essa diretoria e a São Martinho ela concordou com a maioria dos, re, dos requisitos, enfim, impostos para fins dessa interligação, mas questionou alguns pontos, alguns pequenos pontos, basicamente os itens 1.d, 1.e, 1.f, 1.i, 1.j do despacho 1622 de 2022. O primeiro ponto, o item 1.d, ele diz respeito à obrigação de firmar o CCAL e registrá-lo na CCE. A São Martinho ela questionou esse ponto porque não se trata, na verdade, de uma comercialização entre, de energia entre usinas do mesmo grupo, é, já que é uma, se trata, na verdade, de uma interligação elétrica dos equipamentos essenciais e, e para fins de, de, de abastecimento de combustível. É, essa interligação se dá numa linha de interesse restrito, então é, a São Martinho entendia que não se tratava de uma comercialização e esse ponto foi até é, acatado pela área técnica que entendeu que poderia ser afastado essa exigência. Com relação à exigência também do despacho contra a, celebra, contra a celebração de termos aditivos aos contratos regulados, a São Martinho ela questionou esse ponto mais basicamente para falar que os termos aditivos já estavam assinados então, não seria uma exigência é, necessária, já que já tinham sido assinados. É, um dos pontos mais relevantes que a São Martinho questiona é com relação à modelagem na CCE. É, o que o despacho entendeu é que, quando houver é, transacionamento de fluxo de potência entre, a interliga em, entre essa interligação, né, o fluxo de energia de potência nessa interligação, é, essa energia vai ser computada no limite para fins de desconto da tuge-tuge. Então, isso significa que é, toda a energia transicionada ali na, na interligação ela vai ser considerada no cálculo do limite da tuge-tuge. É, e a São Martins entende que isso não é possível. Primeiro porque é, há um caso, um precedente da próprio, do próprio grupo São Martinho, o caso da UTE São Martinho e UTE São Martinho Energia, é, há a mesma situação fática, que, é, por meio do despacho 2163 de 2013, essa agência ela já reconheceu que é, a energia transicionada nesse, nessa linha de interesse restrito ela não faria com que a, a, a usina perdesse o direito ao desconto na tarifa de uso. É, mais do que isso, a própria, a própria Procuradoria já se manifestou no sentido que somente a energia injetada na rede de transmissão e de distribuição é que é somada para fim, do, de, para fim de apuração do limite de 30 megawatts é, do desconto na tuja em tuja, não um, um, uma energia injetada numa rede de interesse restrito, como é o caso da São Martinho. Então, é, toda energia injetada 
na rede de transmissão ou na rede de distribuição, nesse caso, seria computada. Mas não no, na linha de interesse restrito, que serve apenas e, e tão somente para abastecer a caldeira em caso de parada emergencial ou no período entre safra de uma das usinas. É, também há, é importante falar que há um risco de, de penalidade caso a usina venha a, a ter três períodos de comercialização que, que é, ultrapasse esse limite, ela pode sofrer penalidades regulatórias é, que, que a São Martin entende que é indevida justamente porque se trata de uma linha de interesse restrito e não de, de exportação de energia para a rede básica. É, o último ponto que a São Martinho questiona é com relação ao rateio de perdas. É, o despacho ele entendeu que é, a, a São Martinho deveria ratear as perdas com relação a essa interligação. Mas é, se trata de uma linha de interesse restrito e não um, uma, uma não há o que se falar em perda de rede básica em se tratando de uma linha de interesse restrito. É, então, basicamente, a, 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 a área técnica até trouxe que a, que a usina Boa Vista ela já participa do rateio de perdas na rede básica, mas com relação à energia que é exportada, e não à energia que é transicionada numa, na linha de, trans, de interesse restrito e também que faz parte dessa interligação. É, são então, basicamente esses pontos que a São Martinho questiona e busca que sejam adequados. Eu agradeço a atenção e desejo uma boa tarde. Obrigada, Procuradoria. Obrigado, senhora diretora. Eu cumprimento a senhora, a doutora Ana Beatriz. E, nesse caso, não há manifestação da Procuradoria Federal. Eu também gostaria de cumprimentar a doutora Ana Beatriz pela sustentação oral, agradecer o eminente procurador e dizer que eu passo para o item 13, parágrafo 13 do, do voto, por favor. Antes é só análise de, de admissibilidade... Então, análise do recurso administrativo. Na 22ª reunião pública ordinária da diretoria de, de 22, realizada em 21 de junho, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por estabelecer os requisitos para a interligação elétrica entre os barramentos de 3,8 kV da UTE Boa Vista e da UTE São Martim Boa Vista, e por alterar a receita fixa do contrato firmado no âmbito do terceiro LEM lastreados pela UTE Boa Vista. A decisão gerou a publicação do despacho 1622 de 2022 nos seguintes termos, sendo que a São Martins surgiu contra os dispositivos 1D, 1E, 1F, 1I e 1J, o que me permita pular essa parte, porque já foi, inclusive, alvo é, abordado pela sustentação oral da parte. Inicialmente, me parece importante um pequeno histórico referente ao processo. Em 2017, São Martins solicitou alteração de característica técnica da UTE Boa Vista, objetivando segregar uma das unidades geradoras da usina, reduzindo a potência instalada de 80 MW para 40 MW. Pedindo, o pedido acabou aprovado nos termos do despacho 3.458 de 2020 e da resolução autorizativa REA 9.584, também de 2020. Na sequência, São Martin entrou com um novo requerimento solicitando a obtenção de autógrafo de autorização para sua outra unidade que fora a segregada, a UTE São Martin Boa Vista, de modo a viabilizar o fornecimento interno de energia para a planta industrial do próprio grupo, pedido igualmente aprovado pela REA 10.188, de 21. Por fim, a recorrente requeriu a autorização de interligação elétrica entre a UTE Boa Vista e a UTE São Martim Boa Vista, com vista ao compartilhamento de equipamento entre as duas usinas. A justificativa para a interligação seria, entre outros motivos, pelo suprimento energético pela UTE Boa Vista em caso de parada da UTV São Martim Boa Vista durante situações anormais de safra e durante a entre safra. Outro requerimento foi a anuência prévia para a transferência da titularidade da 
exploração da UTI Boa Vista a Bioenergético Boa Vista S.A., hum. integralmente controlada pela São Martim. A fim de cumprir as obrigações dos contratos oriundos dos certames vinculados às referidas usinas. O despacho de 1622, hora recorrido, é o deferimento deste pleito. Cabe destacar que a UTE São Martim Boa Vista é conectada, está conectada na rede de distribuição, possuindo custo de com a Equatorial Goiás, sendo que todo o consumo de energia do, pro, do processo industrial de produção de etanol está interligado ao barramento. Já a UTE Boa Vista está conectada à linha de transmissão da Transenergia Renovável S.A. e é usina dedicada exclusivamente para exportação de energia. Destaca a São Martinho que as usinas são tecnicamente segregadas, porém implantadas dentro do mesmo parque industrial utilizando, e utilizam como combustível o vapor produzido pela mesma caldeira instalada, conforme o diagrama unifilar abaixo, que também foi trazido pela, pela representante da empresa. Ainda segundo a recorrente, ela solicitou, abre aspas, autorização de interligação elétrica entre a, a UTE São Martim Boa Vista e a UTE Boa Vista para que essa última consiga atender eletricamente a carga utilizada pela caldeira compartilhada entre as UTEs, no caso de eventual indisponibilidade das, da UTS São Martinho Boa Vista, considerando que nessa situação a caldeira passa a ser um ativo exclusivo da UTE Boa Vista. A caldeira utilizada pelas usinas é alimentada eletricamente pela UTE São Martinho Boa Vista e caso dê problema com o gerador, é necessário que ela seja alimentada eletricamente pela UTE Boa Vista. Com relação à análise dos recursos propriamente dito, aponta a empresa sobre as exigências contratuais estabelecidas nos itens 1.i e .j do despacho que os termos aditivos aos contratos de compra, compra de energia no ambiente regulado, CCEAR, já foram assinados, alterando a titularidade da UTE Boa Vista em favor da Bioenergia, Bioenergia Boa Vista S.A., Sobre esse tema, esclarece a SGM que os termos aditivos previstos no item 1.i têm como objeto considerar o novo valor de receita fixa, bem como os novos valores de montante de garantia física e capacidade instalada, de modo não cabe alteração na redução dos itens. Sobre o pedido contido no item 1D, cumpre ressaltar que a própria área técnica está recomendando a revogação dessa obrigação, tendo em vista que os contratos de comercialização de energia no ambiente ambiente de contratação livre, CCEALs, podem ser firmados por cada uma das autorgadas com quaisquer outros entes, gerador ou comissionador de mercado de energia elétrica. Assim, a SGM destacou que o item, é, neste item, abre aspas, pode ser retirado para confi conferir responsabilidade aos autorgados a referir a contratação. Desta maneira, Resta a análise dos pleitos, dos pedidos referentes ao item 1E e 1F. Com relação ao item 1E, que estabelece que quando é fluxo de potência entre as duas usinas por meio da interligação 3.8, essa energia será contabilizada como energia injetada e ou consumida de rede para fins comerciais de apuração do limite de potência injetada para a usina UTE Boa Vista, possa fazer jus ao desconto da TUST e TUG. O despacho determina que a CCE considere a energia transacionada no ponto de interligação das duas usinas como energia componente do cálculo do montante de 30 megawatts para fim de desconto da TUST e TUG. De acordo com a recorrente, o limite de 30 megawatts trata-se no parágrafo 1 do artigo 26 da Lei 9.427, de 96. Não engloba a energia elétrica que circula em rede de interesse restrito, mas apenas energia injetada no sistema de transmissão e distribuição. Ela alega que o ponto de interligação entre as usinas, sendo de interesse restrito, se limita a conectar as usinas para eventual e emergencial abastecimento de caldeira compartilhada, de modo que a potência nela injetada não pode integrar cálculo do limite de 30 MW imposto pela legislação, pois somente a energia injetada nas redes externas poderão ser somados para apuração do, do limite referido. 
A empresa ainda destaca caso análogo de outras usinas no seu próprio grupo, em que a Procuradoria Federal teria alegado que somente a energia injetada nas redes de transmissão ou distribuição deve ser somada para apuração do limite de 30 MB. Neste caso, envolvendo a UTE São Martin e o TS São Martin Energia, a CCE procede à modelagem da interligação entre as usinas sem considerar a energia transicionada no ponto de interligação para fins de cálculo do, do referido limite. Sobre esse tema, sobre esse item, a área técnica iniciou destacando que o procedente citado pela recorrente, abre aspas, limitou-se a estabelecer requisitos referentes à comercialização de energia elétrica pela UTE São Martin e pela UTE São Martin Energia, quando da existência de fluxo de potência da UTE São Martin Energia para UTE São Martin na interligação 3.8 com fins de apuração de limite de potência injetada para o TS São Martinho Energia, pudesse ou não fazer jus ao desconto da TUSD, TUSD e TUSD, aplicáveis à produção ao consumo de energia comercializado pela UTS São Martinho Energia. Isto porque o compartilhamento de equipamento e instalações entre o é, São Martins e São Martins Energia havia sido autorizado pela ANEL já no ato da outorga, de modo que se limitou a área técnica na ocasião da análise dos requisitos afetos à apuração de fluxo de potência injetado no sistema de distribuição pela UTE São Martinho Energia. Continua a área técnica, mais uma vez abraço, assim, a CEM, a ANEL, conclui a nota técnica 82 de 2013 que o fluxo de potência injetado no sistema de distribuição pela UTE São Martinho Energia deveria corresponder à soma do montante de energia medido no sistema de medição de faturamento da conexão da UTE São Martinho Energia ao sistema de distribuição e do montante de energia medido no sistema de medição de faturamento da interligação 3.8 entre as duas usinas, sendo que o último montante deveria ser considerado somente quando houvesse fluxo de potência superior a 30, 30 kW hora. Ora, falta só um pouquinho. Aí. No sistema de, de medição de faturamento da conexão TE São Martinho ao sistema de distribuição. Neste precedente, a diretoria da ANEL aprovou, aprovou a emissão do despacho 2.163, que determina no seu item 2, determinar a CCE que proceda a modelar de UTE São Martinho, São Martinho Energia, de forma a proporcionar o tratamento adequado quando houver energia fluindo da UTE São Martinho Energia para UTE São Martinho, por meio da interligação 3.8, da seguinte forma, caso o sistema de medição de faturamento da UTE São Martinho indique que a usina está simultaneamente injetando energia em seu ponto de conexão em montante superior a 30 kWh, hora, o valor medido deverá ser somado à energia injetada no sistema da UTE São Martin Energia. E B, caso o, sistema, o SMF da São Martin indique a injeção de montante igual ou superior a 30 MW, hora, hora, não é necessária... <coughs> efetuar a soma descrita na hipótese anterior. No caso presente, entende a área técnica que o compartilhamento dos equipamentos instalados entre a UTE Boa Vista e Boa Vista, São Martim Boa Vista, não foi autorizado no ato de autógrafo, mas no, em momento posterior, assim como os requisitos referentes à comercialização de energia pela UTE, inclusive quando há fluxo de potência interligado no, no 3.8 KV. Por fim, Conclui a SRM que, nos precedentes mais recentes, a ANEL julgou conforme destacado no despacho 1622. Nesses casos, ficou estabelecido que a CCE, abre aspas, precedesse a modelagem das UTEs de forma que, quando houvesse energia fluindo entre as duas usinas por meio do circuito exclusivo de 3.8, essa energia fosse contabilizada como energia injetada e ou consumida na rede para fins comerciais de apuração de limite de potência injetada para que possam ou não fazer jus ao desconto de tours de tours. Entendo que o fato de que o compartilhamento de equipamento de instalações não ter sido autorizado já no ato da outorga não muda o fato que ele posteriormente é autorizado pela ANEL. Assim, no meu entendimento, a situação fática atual se assemelha àquela prevista no precedente do próprio grupo econômico. 
Adicionalmente, considero que o ponto de interligação entre as usinas se dá em linha de interesse restrito e que só conecta usinas para abastecimento de caldeira compartilhada. Entendo ser razoável o pleito da recorrente, de modo que a energia injetada no ponto de interligação não deve integrar o cálculo limite de 30 megawatts, somente a energia injetada na rede externa. Assim, entendo que não deva ser mantido o dispositivo presente do item 1.e do referido despacho. Quanto ao item 1.f, que estabelece que a CCE deve classificar o TE Boa Vista e o TE São Martinho Boa Vista como participante do rateio de perda na rede básica, a recorrente alega que as UTE Boa Vista e São Martinho Boa Vista não deveriam ser participantes do rateio de perdas na rede básica, porque essas, porque essas perdas já estariam incluídas na sua carga própria. Além disso, a interligação das usinas ocorre no barramento de 13.8 kV, em rede que não integra o sistema de transmissão nem rede de distribuição local. A SRM, em, no sua nota tec, em, em sua nota técnica, esclarece que atualmente a UTE Boa Vista já é responsável pelo custeio da sua parcela de perda elétrica na rede básica. Dessa maneira, no entendimento da área técnica, se, se o, concretizar o acesso da UTE Martinho, São Martinho Boa Vista à rede básica, em caráter de compartilhamento com a UTE Boa Vista, o que foi condicionado pela para interligação entre os barramentos 3.8 das referidas do Zé, o, o TES, o mesmo fato se aplica ao TES São Martinho uma Boa Vista. Ou seja, ela também passará a ser responsável pelo custeio da sua parcela de peso na rede elétrica, na rede, nas perdas elétricas na rede básica. Além disso, alega que essa determinação do espaço 1622 teve como finalidade dar clareza aos impactos de interligação da requerida pelos, pelos agentes, sendo que o tratamento a ser dado pela CCE seria o mesmo se nada constasse do referido despacho, dado ao disposto do artigo 3 da Resolução Normativa 320 de 2008. Dessa forma, de forma análoga, ao apresentar na discussão referente ao item 1 é, entendo que não cabe se falar em rateio de perda na rede base porque a interligação entre as usinas se dá em linha de interesse restrito, em um barramento de 3,8, para que ocorra a alimentação elétrica da caldeira, visando manter a produção de vapor necessária para o abastecimento da planta industrial, não havendo o que se falar em eventuais perdas da rede base, já que a rede que conecta as duas UTS não integra o sistema de transmissão nem as redes de distribuição local. Nesse sentido, encaminho o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso de modo que um se reformem o item 1 um é do despacho de 1622 para determinar que apenas a energia injetada na rede deve ser somada à contabilização do limite de 30 megawatts e dois sejam revogados os itens 1D um e 1F um do mesmo despacho dispositivo de ano disposto e conforme consta o processo 48.500.004.99 de 2006, que é 48.500.621.2021, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto para São Martim S.A. em face do despacho, despacho 1.622 e no mérito da parcial provimento, no sentido de um revogar os itens ID e F do referido despacho e dois reformar o item IE para determinar que apenas a energia injetada na rede deva ser somada para a contabilização do limite de 30 megawatt. Eu voto. Em discussão, deixa eu perguntar aqui, diretor Tilly. É, eu entendi que foi usado como precedente esse caso de 2013, mas, por outro lado, né, de acordo com acho que a nota técnica da área, é, a gente teve alguma evolução regulatória né, de 2013 para cá. E aí eu queria ver se o superintendente Cantarino é, ou Calabria né, podem é, nos ajudar a entender assim, por que, que eles não entendem que esse precedente né, do mesmo grupo econômico se aplica a esse caso aqui.
Olá, diretora Agnes. É, exato, diretora, a nota técnica que avalia o pedido de reconsideração, né? lembrando que aqui a gente está diante de uma, de uma decisão anterior, agora recorrida, ela escora a avaliação em, em, em evidentemente, reconhecer esse julgado de 2013, que envolve o mesmo grupo econômico, mas reconhecendo algumas deliberações que ocorreram depois de uma discussão complementar né, da agência que se dedicou a outros casos análogos. Né? E a gente tem algumas decisões de 2018, 2021 e 2022 é, apresentando uma interpretação que foi, de fato, essa que está colocada no, no despacho que agora está tá em julgamento. Né? Então, de fato, a gente entende que tem é, avaliações atualizadas a respeito do tema nesses, nessas decisões aqui. Eu não tenho de pronto aqui, diretora, para listar é, os casos, mas eles estão listados né, na, na nota técnica que está compondo a instrução dos autos. Tá, é assim, o que eu tenho aqui algumas coisas, né? É, o TES Santa Cândida 1 e 2, o TES Fibria MS, Fibra MS 2, o TES Amandina, Amandina 2, e o TES Pioneiros e Interlagos. Então, sempre para dizer que são decisões que já vieram na linha né, do que que traz a própria área técnica. Então, me preocupa às vezes isso, né, diretor? Pois é, doutora. Essa questão de precedente é um negócio importante, eu respeito e uhum. concordo, mas o meu entendimento, a análise minha da área do, do, do fato concreto, e aí me perdoe os diretores que votaram nas, na, nas decisões anteriores que mudaram, é que as, a energia que transita entre as usinas em linha de interesse restrito não devam compor nem perda da rede básica, obviamente, porque ela não passa na rede básica, acho que isso foi superado, e também não devam compor a, o limite do, por desconto, porque é uma, uma, é uma, uma movimentação de energia apenas na linha de interesse existe. Eu entendo eu que, a, que, a, que isso deva ser medido no, no ponto de fronteira onde está o sistema de medição de faturamento. É meu entendimento, respeito os precedentes, não, eu... e tanto é que o caso é complexo, porque tem uma decisão anterior, agora tem outra de outra maneira, e, e isso não é, um, não é um, um assunto simples, é muito técnico, eu reconheço isso, mas me nebrucei, e o meu, meu convencimento é que o processo de o, o fato da energia transitar em linha em área restrita de, 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 de consumo do, do próprio empreendimento e dividir a mesma caldeira, entendo que não deva fazer parte, de forma emergencial, no, no caso aqui, mas não deva fazer parte. Entendo que o sistema deva, pa, deva limitar a, a, a regulação a partir do sistema de... Quando ele faz a divisa, a fronteira, tanto com o sistema de, de distribuição como o sistema de transmissão. Não, entendi. Então, assim, voltando para a questão dos precedentes, concordo, assim, é que, no fundo, você está fazendo muito mais uma análise de mérito do que dos precedentes que, aparentemente, teriam evoluído a partir do, da própria, do próprio aperfeiçoamento da regulação sobre essa questão. Na verdade, não houve nenhuma mudança <risos> regulatória. Só, quando você fez o comentário aí, uhum. não tem nada de mudança regulatória sobre isso. Houve uma mudança de entendimento de alguns casos. E aí, eu, eu teria que entrar nos precedentes e ver se se enquadram 100% iguais, porque isso aqui pode variar alguma coisa. Eu não, eu, honestamente, eu não me, não me debrucei sobre os precedentes, porque eu entendi bastante, para mim, o meu convencimento, bastante satisfeito com, com o entendimento que eu formei lendo o caso, o, caso, uma, o caso em análise. E aí, assim, sobre o caso em específico, o que me preocupa é que, no fundo, a gente está falando de uma conexão interna que, conforme alegado pela empresa, impossibilita fluxos externos para além das fronteiras das, pró das próprias usinas. Mas, do que eu entendi, não tem nenhum é, como é que chama? É, 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 diagrama unifilar, que, nada que mostre que, de tem, fato... Está tá no voto. Tá? Tá então, no isso voto. eu queria ver. Está no... Que, de fato, é, em base que não... Essa afirmação de que... Mas, assim, mas é do agente, não. né? Essa, essa que é a minha questão, assim. Não, não. Isso, isso ah. aqui é registrado no CCE. Ah. Isso aqui... É, vamos lá. Isso, isso tem um sistema de medição, tem dois, tem dois pontos de conexão. Essa, essa usina conecta num ponto com a, com a Enel Goiás, num sistema de distribuição. E em outro ponto, na, no sistema de transmissão com a Transenergia, não me lembro o nome aqui, está no parágrafo 20 do meu ah. voto. É, esse diagrama unifilar, é, ele é registrado na CCE, ele 
Ele é aprovado... Um... Não, não, eu entendi, mas a minha questão é, ele está conectado em dois pontos e no meio ele tem uma conexão. Nada, ele tem uma conexão, isso, ele, eles em, dividem isso. a mesma caldeira, assim, o mesmo no, ativo. A minha dúvida é, nada impede que, no fundo, uma usina esteja se beneficiando da conexão ao, da outra na distribuição ou uma que está conectada à distribuição a, da conexão da outra no sistema de transmissão, justamente porque elas estão conectadas por essa conexão da caldeira. Mas que benefício? Não, que benefício é, justamente, se você tem algum tipo de, é, insu, é, de indisponibilidade, o que quer que seja, de um, em uma das conexões, você tem sempre, você pode se beneficiar de alguma forma para escoar a energia, o que quer que seja, pela outra conexão, se você está interligada. Eu acho que é esse que é o ponto, entendeu? E aí, por isso que... O, a discussão aqui, tudo bem. Eu não, não, porque, não, a questão das ah. perdas na rede básica é justamente sobre isso. Assim, se, no fundo, as duas usinas, os, né, os dois empreendimentos, têm essa conexão, pelo que eu entendi da lógica trazida aqui... A priori, você tem o bônus e o ônus de estar, mesmo que indiretamente, conectado na rede básica. E aí o ônus seria justamente você ter rateio da, das perdas do, da rede básica. Então, essa seria a questão. E, então, essa é um, assim, a minha questão, a minha questão mais física, né, mas eventualmente, é o quanto que você, por não medir o que está no meio do caminho, você realmente não consegue saber se uma está se principalmente essa que está conectada na distribuição, né? Se ela não está se beneficiando da conexão da rede básica para para no fundo por meio dessa conexão fazer exportação ou, 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 ou transmitir sua energia pela rede básica, basicamente essa que é a questão. E a outra que daí é, me preocupa que foi trazido no caso do voto de 2013, talvez você possa me esclarecer nesse daqui, é que é, a questão, de novo, dos descontos, né? e da, do, do, talvez do olhar do fracionamento dos empreendimentos para uma usina que se somando as duas, eu acho que dá 80. Né? Então, é, no momento que a gente não faz essa medição separada, como é que fica a questão da potência injetada é, para efeitos da ferição? Para aquele caso, tem lá o comando né, de como foi feito para apurar né, a potência injetada das duas é, lá em 2013, nesse caso aqui. Aqui, na, na minha, no meu ver, vai apurar no sistema de medição de fronteira. Normal, a costa série liquida. Você vai ter dois pontos de medição. Isso, mas assim, você viu que... Acho que a, 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 na sustentação oral foi, foi trazido né, o dispositivo lá, no caso daquela de 2013, que teve uma determinação específica de como fazer essa apuração, considerando esse compartilhamento dessa... Exatamente, Isso, da, da mesma é... maneira aqui, no sentido de que vai considerar a energia injetada nos pontos de, de, de conexão com as... Está com as, no voto, no... no Não, isso eu queria que você... É, se você puder mostrar. Talvez eu acho aqui, só um minuto. É esse no 31. Determinar que a CCE proceda da modelagem da UTE São Martinho e São Martinho Energia, tal, tal... tal esse é o de 13, exatamente. Mas e para esse caso agora de... Agora, de agora. Porque se for dado esse entendimento... Algum tipo de orientação tem que ser feita no caso de como que se modela essa injeção para você não, não superar o, o limite lá do, do incentivo, né? basicamente, da potência injetada. Então, essa é, é a minha outra pergunta. É, e, espera aí... Acho que era isso, tem mais uma... Não, e, assim, e, no fundo, assim, o que me preocupa, às vezes, um pouco disso, da gente ficar... É, talvez afast... não afastando, né? afastando a interpretação, que nem você falou, né? É que eventualmente. Não, afastando a interpretação, não, doutor. Eu estou in interpretando não, não, o caso concreto é... e, e julgando conforme o meu convencimento. Desculpa, afastando a interpretação dos outros casos, para esse caso concreto, eu quis dizer, desculpa. É, é, é porque, assim, talvez o mais fácil, se é para justamente a gente olhar para os dois empreendimentos juntos, era justamente você pedir para a autorca para juntar os empreendimentos. Essa é um pouco a minha, minha angústia, porque se, no fundo, é, é, a gente entende que são dois empreendimentos que estão conectados e que, eventualmente, pode haver é, 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 transferência de energia de um para o outro, e aí aplica-se uma regra para um, de acordo lá com a conexão na distribuição, aplica a regra para o outro, de acordo com a regra na, de conexão no sistema de transmissão, é, eu não sei por que, que a gente não vai pedir para fazer essa medição entre um empreendimento e outro, entendeu? É isso. Eu, eu, eu não, e aí me perdoe. É, entendo que o fato da, da, dos empreendimentos estarem interligados em uma linha de interesse restrito não faz o menor sentido de, de, de apurar o que está tá transitando na energia do, de, de um para o outro, principalmente, eventualmente, em caso de emergência. Algum comentário, diretor Manga? Então, vou colocar para votação. 
É, eu vou votar é, contra é, o pleito de reconsideração, no sentido de conhecer do pedido de consideração e, no mérito, negar-lhe provimento, assim, mantendo os dispositivos IE e IF, constantes do despacho 1622, de 21 de junho de 22. É isso. Eu voto com o relator. Então, a gente só aguarda depois o diretor Sandoval para votar, né? Isso. É, você quer voltar com o seu item? É, pedir para o secretário Dana para trazer a pauta novamente, o item... Você lembra qual era o número do item? Dois? O, então, é o, o item 2, que tratava daquele processo da, das duas distribuidoras de menor porte, porque mandaram agora, início da tarde, o ofício, tanto a Eletrocar como a Demei, Demei e Eletrocar, retirando o pleito que haviam feito, que nós discutimos aqui longamente na parte da manhã, em relação a outras, outras o, o faturamento da, da Oi né, em outros serviços, outras receitas. Então, com base nesse pedido de, de retirada do ofício, tanto de uma como de outra distribuidora, eu estou apresentando um voto que aí sim acompanha integralmente a instrução técnica, é, fazendo com que a gente possa aqui passar a homologar a tarifa das duas distribuidoras. Você tem um dispositivo já com, com os valores? O, o voto já está posto e atualizado? Pode voltar lá, porque agora ele reflete exatamente todas as informações da área técnica. Cê, mas você vai direto ao dispositivo? Ou... Não, não precisa ir para o dispositivo. Não, vamos colocar, na, tem um momento, é, desce por favor o voto, em que há um, é no fundamentação, não é no relatório, não, em que é um consolidado ali. Está no dispositivo. Efeito também. médio a ser percebido pelo consumidor. Em relação a eletrocar, então, vai ser um efeito médio de menos 8,24%. E, no caso da DMEI, vai ser um efeito médio de menos 6,76%. Mantido, então, o que já estava previsto em relação à Nova Palma, em relação à Hidropan. E, com a MUX, estamos aqui é, postergando, é, prorrogando a tarifa deles. Pode ir para o dispositivo, por favor. <coughs> Então, diante do exposto, o que consta do processo, número 48.500.00.59.17, de 2023-91, voto pela emissão de resoluções homologatórias, conforme minutas anexas, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas das concessionárias. Aí, aqui, estamos tratando unicamente de Eletrocar e DEMEI, porque os outros já haviam sido aprovados, a vigorar a partir de 22 de julho de 2024, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, conforme consta da tabela 6. E ali, então, o efeito médio da Eletrocar ele vai ser de menos 8,24%, sendo para alta tensão menos 14,02%, para baixa tensão menos 6,62%. Para a DEMEI, o efeito médio vai ser de menos 6,76%, em relação à alta tensão menos 3,14%, quanto à baixa tensão menos 7,62%. Dois, fixar a TUSD e a TE, pode baixar, aplicável aos consumidores e usuários das concessionárias. Três, estabelecer valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT, de uso exclusivo. Quatro, homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela CCE às concessionárias de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Cinco, e este aí é o da MUX que já havia sido, então, aprovado. É, diante desses ajustes, com o pleito da DEMEI e da Eletrocar de retirada daquele pedido em relação à flexibilização, eu encaminho o voto da maneira que eu acabei de ler, diretora Agnes. Está ótimo. Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto do relator. Então, a diretoria decidiu por unanimidade... E, desculpa, é, desculpa, claro. Também tem que o diretor Sandoval já havia sinalizado ah, sim. que ele está é, ah, em outro compromisso, sinalizado que ele acompanharia esse entendimento, de maneira que seria então, quatro Pronto. votos Isso. favoráveis. Né? Exato, exato. Bom registrar. Então, tá, di diante do exposto, a diretoria é, é, decide por unanimidade a, pela emissão das resoluções homologatórias, conforme minutos anexos, a fim de homologar 
o índice de reajuste tarifário no anual das tarifas das concessionárias, todas, né? Eu vou ler todas aqui de novo. Mas Eletrocar, Nova Palma, Hidropan e DMEI a vigorar a partir de 22 de julho de 24, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, conforme consta na tabela abaixo. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUG e das tarifas de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e usuários das concessionárias, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de, de uso exclusivo, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE às concessionárias de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, emitir resolução homologatória a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da tabela 1 e 2 da resolução homologatória 3221 de 18 de julho de 23, referentes a Muxfel de Marinha e Companhia Limitada, Mux Energia, pelo período de 22 de julho a 20 de agosto de 2024. Próximo item. Último item da ordem do dia, é o de número 16, processos 48500, 0057-56, 2021-73, 48.500.00.48.19, é, 19.99.36. É pedido de reconsideração interposto pela usina Bazan S.A. em face do despacho número 1539 de 2024, quem deferiu os pedidos de adequação dos atos de outorga das centrais geradoras termoelétricas UTS, Bela Vista e Bazan, como novas usinas, em deferir o pedido de alteração do cronograma da implantação da UTE Bela Vista. Diretor relator Ricardo Lavarato Chile, e é um pedido de sustentação oral para este item. É, diretora Geral Substituta, eu peço vênia para ir direto à sustentação oral, tendo visto que esse processo estava no bloco e é de conhecimento de público desde quinta-feira. Claro. É, a sustentação oral será apresentada pela senhora Ana Beatriz Dias Souza, representante da usina Bazan S.A. A senhora dispõe de até 10 minutos. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral. É, bom, esse caso, ele trata da usina Bazan em Bela Vista. As duas sagraram vencedoras do leilão como participaram, como ampliação. E a portaria que autorizou a ampliação, ela descomissionou todas as unidades geradoras que antes existiam na, em ambas o TES. Então, é, o que se pede aqui é que se reconheça que essas portarias que descomissionaram as unidades geradoras anteriores sejam consideradas como novos atos de outorga em atenção à realidade fática das usinas. É, se entende que os atos autorizativos anteriores eles perderam o objeto na medida em que as unidades é, geradoras anteriores foram descomissionadas, elas deixaram de existir. A própria EPE ela reconheceu que todos os equipamentos são novos. É, a situação da usina era outorgável à época de participação do leilão. É uma energia nova, não há nenhuma energia existente, nenhuma unidade geradora existe mais. A, a, apesar de se constar como ampliação, na verdade não houve ampliação, houve é, total substituição é, da usina. É uma usina completamente nova, é, o que se pede é que seja atendido em atenção ao princípio da realidade, até mesmo da isonomia com relação às outras usinas que têm a mesma situação, mas participaram como é, o TE2, é, seja considerado como um novo ato de outorga, é, principalmente em relação à questão fática. É, apesar de no edital a, constar que a ampliação é, é incorporada à autorização e à concessão, é, aqui a gente defende que não se trata de descumprir o edital, ou, enfim, os contratos regulados, mas apenas de reconhecer que as portarias elas são atos originários e que descomissionaram as unidades geradoras e, portanto, esvaziaram os objetos das usinas, da, das, ato, dos atos autorizativos anteriores. Inclusive, é, quando há precedentes de quando usinas ficam desativadas e trocam todos os seus equipamentos, elas são consideradas pelas áreas técnicas, até mesmo pela a própria diretoria, já foi considerado como usinas novas. Então, o que se pede é que sejam consideradas, aqui a, as usinas sejam consideradas como usinas novas, porque foram descomissionados. É, é mais se atender à realidade fática é, do que 
do que tudo. É, há um pleito subsidiário que, caso assim não se entenda, que seja segregadas as usinas, então que a usina Bazan e Bela Vista continue existindo, mas com 25 megawatts, e, e seja autorizada uma nova usina de 50 megawatts, como se fosse energia nova, é, mas se entende que há um, um possível, um suposto impedimento em razão da impossibilidade de transferência dos CCARs, porque seria necessário transferir o CCR para essa usina nova, e se entende que o CCR ele é vinculado à usina. Mas há uma previsão, o CCR, o próprio CCR tem uma cláusula que fala que no caso da mudança de, titulariza de titularidade da autorização do vendedor, ou seja, o próprio CCR ele prevê que há possibilidade de alteração é, do, do titular da, da outorga. Então, e também há diversos precedentes. Essa cláusula que diz que o CCR é vinculado à usina sempre existiu e nunca foi impeditivo para essa própria diretoria é, autorizar a transferência dos CCARs. E caso assim não se entenda, ainda assim, a Bazan e a Bela Vista elas pediram a concatenação entre o prazo da outorga e o prazo de suprimento dos CCRs. Aqui há um descasamento de mais de 10 anos, ou seja, o prazo da outorga da UTE, Bazan e Bela Vista, eles acabam em 2030 e 2038, respectivamente, e o prazo dos CCRs, se fim de em 2044 e 2049. É, isso significa que, é, apesar de dos CCRs preverem né, que um sucessor pode seguir com outorga, ou a própria Bela Vista e Bazan possam seguir com outorga, significa mais de 10 anos que a usina, mesmo sem outorga, vai ter que cumprir esses CCRs, e, e também com, sem a perda de benefício, em total situação antisonômica com, com relação as outras é, usinas que também participaram do leilão, por exemplo, a UTE Codora, ela participou com uma ampliação, o prazo dela é, atende ao mesmo prazo do CCAE, de suprimento, inclusive tem até um ano a mais. Então, a gente, o que a gente entende é que há aqui um, um desequilíbrio até mesmo do contrato, e o que se pede é para ficar, ao menos, em situação isonômica com relação aos demais, e que o prazo seja concatenado para que não fique 10 anos é, cumprindo o CCR sem uma outorga. É, há precedentes nesse sentido, inclusive há parecer da Procuradoria já reconhecendo que há, é, é, essa é uma faculdade da administração pública, é, principalmente quando há interesse público, e, nesse caso, entendemos que há interesse público, sim, é, principalmente em se tratando de, um, de contrato regulado, um leilão regulado, e, e a usina entende que é essencial essa concatenação, ao menos, do prazo da outorga com o prazo dos CCARs. Eu agradeço a atenção e desejo uma boa tarde a todos. Procuradoria. Cumprimento mais uma vez a representante, doutora Ana Beatriz, senhora diretora relatora. Nesse caso, também não houve manifestação da Procuradoria. Obrigado, procurador. Mais uma vez, obrigado, doutora Ana Beatriz. Eu vou ler alguns pedaços só do meu voto, porque tratava no bloco, e é um pedido de, de reconsideração, que já foi, inclusive, analisado pela sua diretoria. Mas, em síntese, é um pedido de recuperação e análise que, que aborda os seguintes pleitos. Aí eu vou deixar de ler. Estou no parágrafo 15, por favor, o, antes da admissibilidade. O pedido foi repetido aqui pela doutora Ana, Ana Beatriz. Destaco inicialmente que não foram apresentados fatos novos capazes de notificar o meu entendimento quanto quando proferiu o voto acompanhando o relator doutor Elvio Guerra na deliberação do processo ocorrida na 17ª reunião pública ordinária da ANEL. Portanto, indico desde logo que encaminho o voto no sentido de negar provimento ao pedido de reconsideração, considerando que os argumentos lavados, levantados pela, pelas interessadas já foram devidamente apurados por esse colegiado. Aí eu trago aqui todas as considerações do meu voto e vou fazer só um breve resumo, doutora Agnes, que o que que aconteceu nesse caso? Nesse caso, a usina participou participou de um leilão. Ela pediu um, um, uma alteração de característica técnica no sentido de aumentar 
a, a capacidade para participar com o momento de capacidade, porque naquele momento ela não conseguiria as licenças devidas a tempo de participar do leilão com a outorga nova. Entendo eu, entendeu o doutor Elvio e também a diretoria toda quando analisou, que sob risco da, 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 do próprio empreendedor, sabendo das regras postas pelo leilão. Então, e o leilão impedia que, que entendesse como energia nova. Então, há uma vedação no leilão, há uma vedação no contrato de concessão, como também trouxe aqui a, a, a própria... Houve uma manifestação da Procuradoria no, na, no processo, na instrução do processo, no processo, no pedido, no primeiro pedido, e foi opinativo, tanto a área até como a Procuradoria, por impossibilidade jurídica do pedido. Então, justamente por, por esse fato, entendo que quando, quando o, o, o autógrafo chegar, ao, ao chegar ao fim, a usina vai ter que pedir uma nova autógrafa e está sujeita a não, a não concessão de desconto, e aí honrando com os compromissos que que assumiu no CCEAR, que participou do leilão. Então, nesse sentido, eu caminho direto para o dispositivo, diante do disposto do que com os processos 48, 500, 40, 4.819, de 1999, 4.048.500, 5.756, de 21, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela usina Bela Vista S.A. e usina Bazan S.A., em face do despacho 1539, de 21 de maio de 24, e no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. É, então, é, diante do exposto, a diretoria decidiu por unanimidade é, conhecer o pedido de reconsideração interposto pela usina Bela Vista S.A. e usina Bazan S.A. em face do despacho 1539 de 21 de maio de 2024 e no mérito negar-lhe provimento. Escutamos. A... Esse era o último item. Então, é... o, e aí o item 6 fica para o diretor votar na, retornar na próxima reunião. Então, agradeço a todos e a todas que nos acompanharam até agora e desejo a todos um, um, um ótimo final de tarde.